আমরা দেখছি আমাদের যারা মুসলিম নেতৃবৃন্দ আছেন বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা যদি আমরা বলি তারা বলছেন যে করোনা যতই শক্তিশালী হোক আমরা তাকে পরাজিত করব এই ধরনের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা তারা বলছেন আসলে একজন মুসলমান হিসাবে এ ধরনের মানে মুসলমান নেতা হিসাবে তাদের এ ধরনের কথা কিভাবে মানায় এইটা কোনো মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে তো এটা মুঠেই মানায় না এটা আমার মনে হয় তাদের তবা করা উচিত জি নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে তবা করে ফিরে আসা উচিত আর যদি না করেন আল্লাহ না করুক তাদেরই বাগাড়ম্বরণের কারণে হয়তো গোটা জাতি হ্যাঁ উপরে একটা ক্ষতি নেমে আসতে পারে বর্তমান সময়ে বুদ্ধিজীবীরা বলছেন বা অনেক সেকুলারিস্ট যারা বিশেষ করে তারা বলছেন যে এটা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ বা আমরা অনেকেই না জেনেই বলছি যে করোনা ভাইরাস যে বিষয়টা এটা প্রকৃতির একটা প্রতিশোধ বহুদিন ধরে আমরা পৃথিবীর উপর অত্যাচার করেছি এখন পৃথিবী আমাদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করছে তা আসলে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এটা কি বলবো এটা কি মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের গজব না পরীক্ষা নাকি এটা আসলে প্রকৃতির প্রতিশোধ এমন কি দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো ডাক্তার যারা চিকিৎসা করেন কোনো করোনা রোগীকে চিকিৎসা করেছেন এরকম জানা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মানে তিনি যদি কোনো বাড়িতে ভাড়া থেকে থাকেন সেই বাড়ির মালিক তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন তো এই যে একটা সামাজিক ট্যাবু বর্তমানে তৈরি হয়েছে তো এই বিষয়টা সম্পর্কে মানে একজন সচেতন আদর্শবান মুসলিম হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী হবে মানুষ তো মানুষের জন্য আমরা সবসময় বলি হচ্ছে এই বিপদে আমরা দেখছি যে কেউ কারো পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছি না এমনকি যখন দাফন করা হচ্ছে দাফন করার সময়ও কোনো লোক সেখানে যাচ্ছে না তো এই যে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে তো একজন আদর্শবান এবং সচেতন মুসলিম হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী হবে আত্মাহারিক টিভি ও হেরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আত্মাহারিক টিভির আজকের এই বিশেষ আয়োজনে আপনারা সকলে অবগত রয়েছেন যে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আজকে সারা বিশ্ব প্রায় থমকে দাঁড়িয়েছে গতকাল পর্যন্ত আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে প্রায় তেরো লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস অ্যাফেক্টেড হয়েছে এবং প্রায় সত্তর হাজার মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং প্রতিদিনই পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ অ্যাভারেজ মৃত্যুবরণ করছে শুধু তাই নয় সারা বিশ্বে বহু মানুষ এখন কর্মহীন এবং বেকার হয়ে পড়েছে এবং সারা বিশ্বব্যাপী একটা মন্দা অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনীতিবিদরা যেটা বলছেন যে আগামী আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা যাবে সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই ধরনের অবস্থা আর তৈরি হয়নি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচেয়ে ভয়াবহ একটা অর্থনৈতিক দুরবস্থার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বিশ্ব তো এমন তো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আজকে আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি বিভিন্ন ভাবনার সম্মুখীন হচ্ছি এ বিষয়গুলো কিভাবে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করা যায় বা ইসলামিক শরীয়ত এ সমস্ত বিষয়ে কি বলেছে এ নিয়েই আজকে আমাদের আয়োজন আজকে আমাদের স্টুডিওতে এখানে উপস্থিত রয়েছেন ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত্মাহারিকের সম্মানিত সম্পাদক ডক্টর মোহাম্মদ সাফাত হোসাইন উপস্থিত রয়েছেন পিস টিভির সম্মানিত আলোচক হাফেজ মোহাম্মদ আখতার মাদানি আর উপস্থিত রয়েছেন মাসিক আত্মাহারিক পত্রিকার সম্মানিত সহকারী সম্পাদক জনাব ডক্টর কাবিরুল ইসলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমরা সকলকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন তো আজকে আমরা আলোচনার যে বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম যে করোনা ভাইরাস এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা তো এই বিষয়ে আমি শুরুতেই পিস টিভি সম্মানিত আলোচক এবং বিশিষ্ট দায়ী হাফেজ আখতার মাদানির কাছে যে বর্তমান সময়ে বুদ্ধিজীবীরা বলছেন বা অনেক সেকুলারিস্ট যারা বিশেষ করে তারা বলছেন যে এটা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ বা আমরা অনেকেই না জেনেই বলছি যে করোনা ভাইরাস যে বিষয়টা এটা প্রকৃতির একটা প্রতিশোধ বহুদিন ধরে আমরা পৃথিবীর উপর অত্যাচার করেছি এখন পৃথিবী আমাদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করছে তা আসলে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এটা কি বলবো এটা কি মহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের গজব না পরীক্ষা নাকি এটা আসলে প্রকৃতির প্রতিশোধ আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন ওসলাত ওসালাম আশরফ আলমিয়ালিম নবী ইন মোহাম্মদ আলহি ও আসহাবিহি আজমাইন আম্মাবাদ ধন্যবাদ সম্মানিত পরিচালককে আর তাহরিক টিভির এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাদেরকে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করবো আল্লাহ ফাঁক যেন যেটা সঠিক সত্য সেটাই যেন আমাদের দ্বারা বলার তৌফিক দান করে 
আসলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন যে অবস্থায় আমরা অতিক্রম করছি এটাকে অনেকে প্রাকৃতিক বলে তারা মনে করে নিচ্ছে আসলে বিষয়টা কি এটা একটা আকিদার বিষয় তো তার পূর্বে যার জানবো সেটা হলে যে আসলে আমরা যে রোগে এখন আক্রান্ত হচ্ছি এটা আসলে কি এটাকে আরবি ভাষা বলা হয় অবা অবা আর ওবা আসলে মূলত এটা বিভিন্ন ধরনের রোগ মহামারী রোগ এবং সমক্রামী সংক্রামী রোগ বা সোয়াসি রোগ যেটা একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে ট্রান্সফার হয়ে যায় এই মহামারী রোগকে আসলে মূলত ওবা বলা হয় এই রোগটি কোনো একটা নিষে বিশেষ বিশেষ এলাকাতে অনেকগুলি মানুষ আক্রান্ত হয় এবং এই রোগে একসাথে বহু মানুষ মারা যায় এই জন্য এই রোগকে বলা হয় ওবা আর পরীক্ষা যেটা সেটাকে আর বিদ্যা বলা হয় বালা আল্লাহ পাক যে পরীক্ষামূলক বলেছেন যে ওনা বুলকুম বিশ্বারি ওয়াল খাইরি ফিতনা আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব ভালো দিয়ে মন্দ দিয়ে ওখানে শব্দ ব্যবহার হচ্ছে বালা জি জি বালা আর বালা মুসিবত আল্লাহ পাক এটা মোমিনদেরকে নবীদেরকে সবাইকে বালা মুসিবত দিয়ে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন কিন্তু ওবা যেটা এটা আসলে যেটা হাদিসের ভাষা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটা যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এটা মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আজাব আজাব কিন্তু এই আজাবটি মোমিনদের জন্য রহমত হিসাবে এটা পরিগণিত হয় যখন মোমিন সেই সেটাকে সমাধানে গ্রহণ করে তাকদিরকে বিশ্বাস করে সবর সাথে সেটাকে মেনে নেয় তখন সেটা তার জন্য রহমত হিসেবে হয় কিন্তু আসলে এটা আজাব আর আল্লাহ নবী সাল্লাম এই আজাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন জাবের বিন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তাল্লাহ থেকে হাদিস যে আল্লাহ পাকে আজাবটি বৎসরের কোন একটি রাত্রে তিনি এটাকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন আল্লাহ রসুল বলেছেন যে গাবতুল ইনা ও আউ কি উলু সেকা যে তোমরা বর্তনটাকে ঢেকে রাখো আর পানির পাত্রকে তোমরা ঢেকে রাখো কারণ আল্লাহ তালা ফা ইন্নাল্লাহ ইয়ানজিলু ফিসানা তিরাইলাথান আল্লাহ পাক বৎসরে কোনো একটি রাত্রিতে এই ওবা এই বালাম এই এই বিমারিটি আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেন এবং যেই পাত্র ঢাকা নেই অথবা যেই মটকা বা পানির পাত্র ঢাকা নেই এই ওবা এবং মুসিবত সেই পাত্রে প্রবেশ করে হাদিসটি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে দুই হাজার দুশো একুশ নম্বর হাদিস তো এখান থেকে বোঝা যায় যে আসলে রোগ নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না আর এটা প্রাকৃতিক কোনো এমনি কোনো জিনিস নয় বরং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজেলকৃত একটি আজাব তো আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে শরীয়ত আমাদেরকে এই আজাবের কথাও বলেছেন এবং আজাব থেকে বাঁচার উপকরণের কথাও আল্লাহ আল্লাহ রসাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন আর আল্লাহ রসাল্লাম এটাও বলেছেন যে এই ধরনের আজাব আল্লাহ পাক মানুষদেরকে তার গুণার কারণে দিয়ে থাকেন বিশেষ করে গুণাটি যখন মানুষ প্রকাশ্যে করা শুরু করে দেয় আর এই এই ওবা বা এই মুসিবত এটা এক ধরনের হয় না এক এক সময় এক এক রকম হয় কোনো সময় কলেরা হয়েছে কখনো টাউনের বিষয় হাদিসে পাওয়া যায় এবং আবার কখনো কখনো ইনফ্লুয়েঞ্জা নামে একটি জি ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু এটাও জি 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 আর একটি বিস্ময়কর বিষয় সেটা হলেই যে আমরা যদি বিগত চারশো বছরের দিকে যেন আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় বা হঠাৎ ক্রমে এই দুই হাজার বিশ সালেই দেখা যাচ্ছে এই এরকম একটি মহামারী ঘটনাটি প্রায় হয়েছিল যেমন সতেরোশো জি সতেরোশো বিশ সালে একবার হয়েছে এটা হলো ফ্রান্সে এবং সেখানেই প্রায় এক লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল ঠিক তেমন আঠারোশো বিশ সালে হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় থাইল্যান্ডে ফিলিপাইনে সেখানেও প্রায় এক লক্ষ মানুষ মারা গেছে এরপরে দুই হাজার উনিশ সালে উনিশশো উনিশ সালে উনিশশো বিশ সালে স্পেনে জি ফ্লু এটা হয়েছে আর এখন দুই হাজার বিশে হলো চীনে চীন থেকে শুরু হলো তো আল্লাহ পাকের এটা আজাবই বলা যাবে আজাব আল্লাহ পাক পাঠিয়ে দেন আর এই এ ধরনের মহামারীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক অনেকগুলি মানুষকে একসাথে মৃত্যুবরণ করেন তো এটা একটি আজাব আর এটা আজাব কিন্তু এই আজাবটি যখন মোমেনদেরকে যখন গ্রাস করে বা মোমেনদেরকে কিন্তু স্পর্শ করে আর মোমেনরা যখন এটাকে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে যেমন আল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজে বলেছেন যে ইন্দাল্লাহ জা রাহু রহমত আলিল মিনিন যে এই রোগটাও আল্লাহ পাক মোমেনদের জন্য রহমত হিসাবে বানিয়ে দিয়েছেন যে যখন কোনো 
কোনো স্থানে অথবা কোনো জায়গায় এই রোগে আক্রান্ত হবে সেখানকার মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি তাকদিরকে বিশ্বাস করে ওখান থেকে যদি পলায়ন না করে যদি এটা শরীরের বিধান যে যেখানে তুমি আসো সেখানে যদি রোগ দেখা যায় তাহলে ওখান থেকে পলায়ন করো না আর যেখানে রোগ আছে জানতে পারো জন যে এলাকায় সেই এলাকায় তুমি আগমন করো না বা সেখানে যেও না তো আল্লাহ রসুন বলছেন যে সাবিরান মোহতাসিবান সে যদি ধৈর্য ধারণ করে ওখানে থাকে এবং সবের আশায় থাকে এবং সে বিশ্বাস করে লাই সিবহু ইল্লা মা কাতাবাল্লাহ যে তাকে অতটুকুই স্পর্শ করবে যতটুকু আল্লাহ পাক তার ভাগ্যে বা তাকদিরে দেখে রেখেছে তাহলে এই ইমানের সাথে সেই সেই আজাবটাকে সে ধৈর্য ধারণ করার কারণে বা সেটার মোকাবেলা করার কারণে সে একটা শহীদের মর্যাদা পাবে তো এবং এটা আবার গায়ের মুসলিমের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে আল্লাহ সাল্লাম আজাব বলেছেন যে আদাবুন এ বাহাত আল্লাহ আল্লাহ মাইয়াশা এটা একটা আজাব আল্লাহ যাকে চান তাকে এটা প্রেরণ করেন অথেব আসলে এই মহামারী বিমারী সম্পর্কে আমাদের অনেকে ধারণা নাই যে এটা কেমন ধরনের বিমারি এই জন্য আমরা অনেকেই সতর্কতা অবলম্বন করছি না এমন করছি এটা সাধারণ বিমারির মতো না এটা এমন একটি বিমারি যেটা সংস্পর্শে থাকার কারণে এক ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ে এই জন্য শরীয়ত আমাদেরকে এটা যেন অতিরক্ত বেশি জায়গা না ছড়ে যায় এই জন্য যে যেখানে আছে আমাদেরকে সেখানেই থাকতে বলছি আল্লাহ ফাঁকি আমাদের বোঝা তো আপনার বক্তব্য থেকে আমরা যেটা বুঝলাম যে বালা একটা জিনিস আর একটা হচ্ছে ওবা ওবা একটা জিনিস তো বালাটা কি ওবা হতে পারে কিনা পরীক্ষা <laughs> যেখানে পরীক্ষার কথা আসছে সেখানে বালার কথা আসছে বালা বালা মুসিবত জি জি আর ওটা বেশি ওটা সাধারণত মানে মহামারী আকারে হয় না আর অবা যেটা হয় সেটা মহামারী এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই সেটা হলে এই যে প্রশ্ন প্রথমেই ছিল যে আজকে যারা নাস্তিক তারা বলতে চাচ্ছে যে এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ তো আসলে প্রকৃতির স্রোষ্টা কি আমরা যদি বলি যে প্রকৃতির প্রতিশোধ তাহলে আমরা বলবো যে প্রতি প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন তো প্রকৃতি না বললে আমরা এটা বলবো যে পৃথিবীর যা কিছু আছে পৃথিবী এবং আসমান সমূহে যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি এবং এগুলির স্রষ্টা আল্লাহ আল্লাহ এটাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এ সবগুলিকে তিনি পরিচালনা করেন সুতরাং প্রকৃতিও যদি আমরা বলি তাহলে প্রকৃতির স্রষ্টাও আল্লাহ সুতরাং প্রতিশোধ প্রকৃতির নয় বরং আল্লাহ রব্বুল আলম এ ধরনের রাজাব গজব দিয়ে বা মমিনদের প্রতি যে ধরনের পরীক্ষা দিয়ে তাদেরকে আরও বেশি ভালো মমিন হওয়ার জন্য বা তাদের গোনা মাফ করে নেওয়ার জন্য মমিনদেরকে এ ধরনের বালা মসিমদ বিপদ আপদ বা তাদেরকে পরীক্ষা ফেলেন আর যারা কাফের মশরিক আছে বা যারা পাপাচারী আছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলম এ ধরনের আজাব গজব দিয়ে থাকেন যেমনভাবে তিনি ইতিপূর্বে বিভিন্ন জাতিকে তিনি দিয়েছিলেন যেমন বিশেষ করে আমরা বনি ইসরায়েলের প্রতি দেখতে পাই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসাল্লা সাল্লামের কমকে তিনি একাধারে নয়টা এ ধরনের গজব তিনি তাদের প্রতি নাজিল করেছিলেন সুতরাং এটাকে আমরা প্রকৃতির প্রতিশোধ না বলে বরং আমরা এটা বলবো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এটা আসা একটা আজাব যা কাফের মুশ্রিকদের জন্য আর মোমিনদের জন্য আমরা বলবো যে এটা আমাদের জন্য একটা পরীক্ষা যাতে করে আমরা এবাদতের ক্ষেত্রে আরও বেশি অগ্রসর হই এবং আমাদের কোনো পপাচার থাকলে সেটা থেকে আমরা তব করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসি অনেকে আবার বিষয়টা এভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে যদি এটা গজব হয় তাহলে তো পুরো মানব মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যেত এটা আসলে গজব না এটা অমুসলিমদের জন্য একটা পরীক্ষা যেন তারা দিনের দিকে ফিরে আসে বা তারা যে অপরাধ কর্মে জড়িত সে অপরাধ থেকে যেন তারা ফিরে আসে সেরকমভাবে যদি পরীক্ষা হিসাবে নেওয়া হয় তাহলে তাদের উপরে এটা আঘাত হিসাবে মানে পড়ে না আর কি আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করছি যে এটা গজব তাদের উপরে তো তারা এটাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখছে যে আমাদের উপর আল্লাহ গজব পড়ছে মানে এটাকে যদি আমরা পরীক্ষা বলি তাহলে তারাও এই জিনিসটাকে মানে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবে প্লাস ফিরে আসার চেষ্টা করবে ওটাও ঠিক আছে আর একটা যে হাদিসে যেটা ভাষা আন্না হো আজাবুল জি এটা শাস্তি 
ঠিক আছে এটা কি গজব মানে সুন্দর ভাষা যদি উপস্থাপন করা হয় ভালো শাস্তি তবে এটা শাস্তি এটা একটা আমার মনে হয় ব্যাখ্যাটা আমরা কিছুটা নিজস্ব চিন্তা থেকে করতে যাচ্ছি এটা আমার মনে হয় এইভাবে না করে যেভাবে হাদিসের ভাষাটা আছে সেইভাবে করাই ভালো ভালো কারণ এটা কারোর জন্য আজব কারোর জন্য পরীক্ষা ঠিক আমরা যা ভালো এটা নিলে ভালো কোনো একতলাফ থাকে না যেহেতু অপরাধী যারা যারা উদ্ধত যারা অহংকারে যারা জালেন তাদের জন্য সন্ধ্যে আজাব এটা অস্বীকার করার উপায় নেই আর মোমেনদের জন্য পরীক্ষা এটা তো বিপদ আবদ যখনই আসবে এটা মোমেনদের সার্বিক সময় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা ইমতেহান হিসাবে পরীক্ষা হিসেবে গণ্য হবে আর একটু যোগ করতে চাই সেটা হলো যেটা আমাদের পরিচালক সাহেব বললেন যে অনেকে এটা বলতে চাচ্ছে না যদি গজবই হতো তাহলে ব্যাপকভাবে এটা দেখা যেত এবং সবাই ব্যাপকভাবে মারা যেত ধ্বংস হয়ে যেত আসলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়া কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ তুমি আমার কমকে আমার উম্মতকে একসাথে তুমি ধ্বংস করে দেবো না যেমনভাবে বিগত জাতি একে অ্যাট এ টাইম ধ্বংস হয়ে গেছে কমে সামুদ কমে লুদ কমে আদ এরা ধ্বংস হয়ে গেছে সুতরাং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এই দোয়াটা কিন্তু আল্লাহ কবুল করেছেন যে কারণে রাসুলের উম্মত এইভাবে একবারে সব ধ্বংস হয়ে যাবে না সুতরাং এটা এভাবে একবারে ধ্বংস হচ্ছে না বলে এটাকে আমরা গজব বলবো না এই বিষয়টা বোধ হয় ঠিক ধন্যবাদ সুন্দর বলেছি এবারে একটা বিষয় যে করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আমরা বিশেষ করে দেখছি বিদেশেও বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে নানা ধরনের কুসংস্কার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে যেমন আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশে ধর্মীয় কুসংস্কার কিছু দেখেছি যেমন এক যুগে আজান দেওয়া মানে এই মানে মহামারীটাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমরা দেখেছি কুমিল্লা বা ওই অঞ্চলগুলোতে এক যুগে আজানের একটা প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তারা বলছে যে এর মাধ্যম দিয়ে আমরা আল্লাহর এই আজাব থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই রাত দশটার পরে হ্যাঁ রাত দশটার পরে রাত দশটার সময় একই সময় বলা হয়েছিল সেই সাথে এতবার দরুদ পাঠ করলে মানে হয়তো আল্লাহ এখান থেকে এই বিপদটা উঠিয়ে নেবেন দুই কোটি তিন কোটি এবার এরকম একটা সংখ্যা সেখানে বলা হয়েছে তারপরে কেউ আমরা দেখেছি জ্বালালি খতম করছেন আরও কত কি কুসংস্কার আমরা লক্ষ্য করছি তো এই কুসংস্কারগুলোর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কী হবে ধন্যবাদ কুসংস্কার আসলে মানুষের ভিতরে যখন দুর্বলতা থাকে তখন মানুষ সেই দুর্বলতাটাকে দূর করার জন্য সে যে কোনো বিষয়ের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে যেমন আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে বলি যে একজন মানুষ যখন পানিতে ডুবে যেতে শুরু করে তখন কিন্তু সে খড়কুটা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে তো এখন এমন একটা পরিস্থিতি যে এই রোগটাতে মানুষ কিন্তু কোনোভাবে এর কোনো প্রতিষেধকও যেমন নাই ঠিক তেমনিভাবে আসলে ভালোভাবে শনাক্তও করা যাচ্ছে না আক্রান্ত হওয়ার পরপরই অন্তত দুই সপ্তাহ না গেলে বোঝা যাচ্ছে না যে আসলে তার এই রোগটা হয়েছে কি না তো সেক্ষেত্রে এখন মানুষ চাচ্ছে যাতে করে তাদের এই বিপদ থেকে তার মহামারী থেকে বেঁচে থাকতে পারে আর এই জন্য মনে যা চাইছে তাই কিন্তু করার চেষ্টা করছে ফলে কেউ আজান দিচ্ছে কেউ দূরত পড়ছে কেউ আবার জ্বালালি খতম করছে আবার কেউ বিভিন্ন ধরনের স্বপ্নর ব্যাখ্যা করে বিভিন্নভাবে বলছে থানকুনির পাতা খাওয়া হ্যাঁ থানকুনির পাতা খাওয়া আদা রসুন এগুলি খাওয়া এগুলি অনেক মানুষ অনেকগুলি করছে অনেক ক্ষেত্রে তারা কিন্তু রাসুলের নামও ব্যবহার করছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নামে কোনো মিথ্যা আরোপ করা যাবে না তার নামে কোনো কিছু বানিয়ে বলা যাবে না যার শাস্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজেই বলেছেন তিনি বলেছেন মানকাদিব আলাইয়া মত আহমেদান ফলিয়াতাবাহমিনার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যা আরোপ করল সে যেন তার স্থানকে জাহান নামে বানিয়ে নিল তার ঠিকানাটাকে জাহান নামে বানিয়ে নিল সুতরাং রাসুলের নাম করে আমরা এগুলি যেন না করি আসলে আজান দেওয়া এটা কিন্তু সালাতের অক্তের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো সময়ের জন্য আজান দেওয়ার বিষয়টা শরীয়তে সিদ্ধ নয় বা এমন কোনো ইতিহাস আমরা সাহাবাই কারাম থেকে তাবেইন থেকে বা এমাম চতুষ্ঠা থেকেও আমরা কিন্তু এরকম পাই না যে তারা এ ধরনের ক্ষেত্রে আজান দিয়েছেন ঠিক একইভাবে দূরত পড়ার বিষয়টা আল্লাহ রসুলের উপরে এমনিতেই পড়ার জন্য আল্লাহ রসুল নির্দেশ দিয়েছেন যে বেশি বেশি করে দূরত পড়ো বিশেষ করে শুক্রবারে তো শুক্রবারে বেশি বেশি করে দূরত পড়তে হবে সেটা কিন্তু কোনো সংখ্যায় নয় আবার বিপদ থেকে মুক্তির জন্য দূরত পড়ার বিষয়টাও কিন্তু কোরআন হাদিস আসেনি জালালি খতমের যে বিষয়টা দোয়াই ইনুস পড়ার বিষয়টা দোয়াই ইনুস পড়ার বিষয়টাও দোয়াই ইনুস পড়ে যদি কেউ দোয়া করে তাহলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তার দোয়াটা কবুল হবে কিন্তু সেখানে এক লক্ষ বার এক কোটি বার বা কোনো সংখ্যায় বেঁধে সেটা পড়া আর এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মানে আশ্রয় প্রার্থনা করা এরকম কোনো হাদিস নেই বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি দোয়া ইনুস ইনুস আলাহ সাল্লাম বিপদে পড়ে যে তার দোয়াটা করেছিলেন লা ইলাহ ইল্লা আংতা সুবাহানাকা ইন্নিকুম তুমি না জলেমিন এ
তাহলে দোয়া ইউনুস পড়ে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে যে আল্লাহ তুমি আমাকে এই রোগ থেকে আমাকে এই মহামারী থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে রক্ষা করো অথবা আল্লাহ তুমি আমাকে এই জিনিসটা দান করো তাহলে আশা করা যায় রাসুল সাল্লা সাল্লামের দোয়া অনুযায়ী এটা আল্লাহ রসুলের বাণী অনুযায়ী তার দোয়াটা কবুল হবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি দরুদ পড়ে এমনিতেই माध्यम हिसाब ग्रहण करना दुरुदर माध्यम से मुक्ति पे विषय गणना गणना रसुल्लाम आवश्यक हलो दो तुम्हारा दोआा करो आल्ला दोआा करते रसुल्लाम আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন কেউ যদি দিনে প্রতিদিন সকালে তিনবার পড়ে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোনো বিপদ তার উপর আপত্তি হবে না ঠিক একইভাবে কেউ যদি তিনবার সন্ধ্যায় পড়ে এই দোয়াটা তাহলে সকাল পর্যন্ত তার আর কোনো বিপদ তার উপর আপত্তি হবে না আকস্মিক কোনো বিপদ আসবে না তাহলে এই দোয়াগুলি আমরা বিশেষ করে পড়ি আরও রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আকস্মিক বিপদ থেকে বা এই ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য যে দোয়া শিখিয়েছেন সেটা আমরা পড়ি যেমন আল্লাহ রসুল বলেছেন व्यापक अर्थबोधक दोगुली बसि बस पढ़ी परिवार सदस्य देखे शिखाई समाज लोक देखे शिखाई जरा जाने तक शिखाई एर मध्यम मुक्ति पा सम्भव क्योंकि कुसंस्कार आजान दिए जालाली खत्म पड़े বা এই হাজার বার দূরত পড়ে এর মাধ্যমে কিন্তু এগুলি প্রতিরোধ করা বা আল্লাহর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয় একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আল্লাহর কোনো আজাব গজব আসলে সেটা কিন্তু বেদাতি কোনো পন্থায় আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পন্থার বাইরে কোনো কিছু দ্বারা এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় বরং আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যেভাবে বলেছেন ওইভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে আল্লাহ একটা কবুল করবেন কোনো বেদাতি পন্থায় নয় এগুলো তো ধর্মীয় কুসংস্কার গেল এর সাথে যে সাধারণ কুসংস্কারগুলো যেমন এই থানকুনির পাতা খাওয়া ফজর সালাতের পূর্বে থানকুনি পাতা খেলে অমুক হবে তমুক হবে এই সমস্ত যদি আমরা কুসংস্কার শুনি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটা কেমন সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওদেরকে বাধা দিতে হবে যে এর অন্য তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া নাই বা এর মাধ্যমে প্রতিষেধক হওয়া সম্ভব নয় তবে আল্লাহ রবুল আলমিন মধুকে মধুকে বলেছেন যে সব রোগের ওষুধ ঠিক একইভাবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হাব্বাত সাউদা কালো জিরা এটাকে বলেছেন মৃত্যু ব্যতীত সব রোগের ওষুধ সুতরাং এক্ষেত্রে কেউ যদি প্রতিষেধক হিসাবে হাদিসের বাণী কোরআনের বাণী আল্লাহর কথা সেই সব মধু এবং কালো জিরা খায় বরং সেটা উপকারী হবে এবং তার মাধ্যমে সে মুক্তি পেতে পারে কিন্তু থানকনি পাতা আদা রসুন বা আরও যা শুনি আমরা এগুলির মাধ্যমে আসলে এগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব শুনেছি তমুকের কাছে অমুক শুনেছি এই সমস্ত কথা এগুলো সম্পূর্ণ কুসংস্কার সম্পূর্ণ কুসংস্কার এবং এটা একটা ব্যক্তির মানে মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা প্রসূত এটা হয়ে থাকে এবং অনেকেই স্বপ্নে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাচ্ছেন সেগুলো আবার মানুষের মধ্যে বিতরণ করছেন আসলে স্বপ্ন তো আসলে আমাদের স্বপ্নগুলি তো সত্য নয় যদিও সত্য স্বপ্ন নবতের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ রাসুল বলেছেন কিন্তু আমার স্বপ্নটা সত্য কিনা সেটা তো আমি জানি না সেটা তো আমি জানি না এটা তো নিশ্চয় হ্যাঁ সুতরাং স্বপ্নের কথা আমরা অত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করা আমাদের জন্য ঠিক নয় অনেক ধন্যবাদ এখানে ধর্মীয় কুসংস্কারের সাথে আরও একটি বিষয় জড়িত যে আমাদের বিশেষ করে যারা করোনার ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদেরকে নিয়ে সমাজে একটা মানে কী বলে একটা ট্যাবু তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ যদি কেউ করোনা রোগে আক্রান্ত হন সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে একঘরে করে ফেলা হচ্ছে আবার কেউ যদি কোনো হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন সেই হাসপাতালে অন্যান্য রোগীরা সব পালিয়ে যাচ্ছে এমনকি মানে আমরা দেখেছি একটা ব্যবসায়ী গ্রুপ তারা নতুন একটা হাসপাতাল তৈরি করছিলেন কিন্তু এলাকার জনগণ তাদেরকে বাধা দিচ্ছে এই কারণে যে এখানে যদি হাসপাতাল তৈরি করা হয় তাহলে করোনা রোগীরা আসবে এবং এলাকায় সব মানে করোনা রোগ ছড়িয়ে পড়বে এই ভাইরাসটা ছড়িয়ে পড়বে এমনকি দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো ডাক্তার যারা চিকিৎসা করেন কোনো করোনা রোগীকে চিকিৎসা করেছেন এরকম জানা গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই মানে তিনি যদি কোনো বাড়িতে ভাড়া থেকে থাকেন সেই বাড়ির মালিক তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন তো এই যে একটা সামাজিক ট্যাবু বর্তমানে তৈরি হয়েছে তো এই বিষয়টা সম্পর্কে মানে একজন সচেতন আদর্শবান মুসলিম হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী হবে 
মানুষ তো মানুষের জন্য আমরা সব সময় বলি হচ্ছে এই বিপদে আমরা দেখছি যে কেউ কারো পাশে দাঁড়াতে চাচ্ছি না এমন কি যখন দাফন করা হচ্ছে দাফন করার সময় কোনো লোক সেখানে যাচ্ছে না তো এই যে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে তো একজন আদর্শবান এবং সচেতন মুসলিম হিসাবে আমাদের কর্তব্য কী হবে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর কি এখানে কয়েকটি বিষয় আপনি নিয়ে এসেছেন প্রশ্নের মধ্যে আমি সংক্ষেপে সবগুলি বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ প্রথমত যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছে যে জানাজার সালাদ যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তাকে কবরস্থানে কবর দিতে দেওয়া হচ্ছে না বা তার জানাজার ব্যবস্থা হচ্ছে না বা এই নিয়ে একটা মানে আতঙ্ক আমাদের মধ্যে কাজ করছে এবং কি তার আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত তাকে দেখতে যাচ্ছে না এই বিষয়টি ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ব্যাখ্যা দেবো এখানে একটা শাড়ি যে ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে জানাজার সালাদটা আসল কি প্রথমত আমরা জানি যে জানাজার সালাদ হচ্ছে ফরজে কিফায়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কেউ আদায় করলে এতে সকলের হক আদায় হয়ে যাবে আর যদি কেউ আদায় না করে তাহলে সকলে দায়ী হবে এটা হচ্ছে ফরজে কিফায়ার ব্যাখ্যা তো সে দৃষ্টিকোণতে একজন মুসলিম যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার জানাজা দেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় তো এখন এই এই প্রেক্ষাপটে আমরা কীভাবে জানাজা সালাদ আদায় করবো এখন একজন মানুষ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হলে তাকে উচ্ছিষ্ট মনে করে একেবারে ফেলে দেওয়া এটা তো কোনো মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ব্যাখ্যা করা যায় না এটা আমাদের দৃষ্টিতে অমানবিক মনে হয় তারপরেও যে যে বিষয়টা আমরা রেফারেন্স হিসাবে বলবো এখানে যে আসলে এটা এমন একটি ভাইরাস যেটা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে যে কোনো মানে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া প্রমাণ কিন্তু কোনো দিক থেকে আমরা পাচ্ছি না এখন গবেষণারও কোনো এখনও শেষ নেই তার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে কিন্তু একটা প্রতিবেদনও বের হয়েছে সম্প্রতি সেখানে তারা কিন্তু এই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন যে যদি করোনা ভাইরাসে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তো ওই মৃত ব্যক্তি থেকে এটা কিন্তু সংক্রমিত হয় না তারা এই সংক্রমিত হওয়ার কোনো প্রমাণ পান নাই এবং সেই সাথে তাদের এই প্রতিবেদনে তারা এটাও বলেছেন যে এই এই নিয়ে যে একটা গুজব আছে যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোনো মৃত্যুবরণ করলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং পুড়িয়ে দেওয়ারও একটা গুজব চলছে এটারও তারা বিরোধিতা করেছেন যে না এটাও ঠিক না এটা সঠিক না এটা সত্য না এটা করা ঠিক হবে না তবে তারা আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষার যে বিষয়গুলো এগুলো তারা নিয়ে এসেছেন গুরুত্ব দিয়েছেন সেক্ষেত্রে আমরাও বলবো যে কেউ যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয় তার জানাদার বিষয়টা নিজেদের সেফটির দিক খেয়াল রেখে প্রয়োজনে গ্লাভস গাউন যেটাকে বলা হচ্ছে এগুলো পরিধান করে হলো তার জানাদার ব্যবস্থা করে তাকে শাড়ি পদ্ধতিতে তাকে দাফন করানোর ব্যবস্থা করা উচিত এটা একটা বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে যে কথা বললেন যে একটা ব্যবসায়ী গ্রুপ একটা করোনা হাসপাতাল করতে চেয়েছিল বা করোনা রোগীদের চিকিৎসা করেছে ডাক্তার এমন ডাক্তারকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া এই এই জাতীয় যে কাজগুলো হচ্ছে যদি এইটাই হয় বাস্তবতা তাহলে যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছে তারা যাবে কোথায় আজকে তাদের যে যে টেস্ট হচ্ছে সেই টেস্টটা কীভাবে হবে তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে তো যারা ডাক্তার তাদেরকে তার কাছে যেতে হচ্ছে তার শরীর থেকে ব্লাড নিতে হচ্ছে অর্থাৎ একটা সেবার বিষয় কিন্তু এখানে থেকেই যাচ্ছে এটা অস্বীকার করা বা এটা অ্যাভয়েড করার কিন্তু কোনো উপায় নেই এবং এটা অত্যন্ত মানবিক একটা বিষয় ইসলামও এই কথাই বলছে তো এটা মোটে করা ঠিক না আল্লাহ সুফান তারা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রসুল করিম সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম একটা হাদিস আমরা পেশ করতে পারি যে হাদিস শেষ হয়ে মুসলিম আসছে যে আল্লাহ হুফি আউন আব্দে বা কানাল আব্দুফি আউনি আহি আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন যতক্ষণ ওই বান্দা তার অপর ভাইয়ের সহযোগিতা থাকে তো এখন তো এই অবস্থা আমাদের আসলে সেবার দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বরং পালিয়ে না থেকে আর আরেকটা বিষয় এখানে যে আমরা এতটাই আতঙ্কিত যে আসলে মনে হচ্ছে সাবধানতা থাকবে তাওয়াক্কুলের ঘাটতি আমাদের হয়ে যাচ্ছে তাওয়াক্কুলের বিপরীত হচ্ছে যে কথা আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা তলাকের দুই এবং তিন নম্বর আয়তে বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট তো এই দুর্যোগের মধ্যে এই অত্যন্ত কঠিন মুহূর্তে আমাদের মনে হয় তাওয়াক্কুলটা যত আমরা মানে মজবুত করতে পারবো তো তো মনে হয় আল্লাহর মদত আমাদের কাছে ফিরে আসবে আল্লাহ সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমরা তো মুসলমান 
আমাদের এই তাওয়াক্কুলটা বেশি থাকা দরকার ছিল বিশেষ করে আমরা দেখছি যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানুষ কিন্তু নিজের উদ্যোগে মানুষকে সাপোর্ট করছে মানুষকে হেল্প করতেছে সেখানে আমরা মুসলিম হয়ে অপর একজন মুসলিম ভাইয়ের এই দুর্দশায় তার পাশে না দাঁড়িয়ে তাকে আমরা দূরে খেদে দিচ্ছি এটা আমাদের জন্য খুবই একটা দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আর আরো দুঃখজনক হচ্ছে যে এখন যারা অনেক করোনা ভাইরাস আক্রান্ত না এমনিতে যারা মৃত্যুবরণ করেছে যারা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শ্বাসকষ্ট হয়ে এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেছে আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি আমরা নিউজে শুনেছি যে তাদেরকে কিন্তু দাফন করতে দেওয়া হচ্ছে না জানা যাওয়া করতে দেওয়া হচ্ছে না একটা লাশ পর্যন্ত দাফন করতে দেওয়া হচ্ছে না এটা এগুলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বাড়াবাড়ি এই জন্য আমরা যেটা বলবো যে আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল করি এবং আমরা আমাদের সাধ্য মতো যতটুকু সেফটির প্রয়োজন যেটা যে বিষয়গুলো আমাদের এখন আছে হাতের কাছে এগুলো অবলম্বন করে আমরা একজন মুসলিমকে শাড়ি পদ্ধতিতে আমরা তার জানাজার দাফন করব এটাই করা উচিত বলে আমরা মনে করি এবং শাড়িয়ার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে সহযোগিতা করা এটা সহযোগিতা করতে পারে জি জি অবশ্যই সাধ্য মতো অবশ্যই করতে পারে না জি যে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে যদি শোনা যায় যে আক্রান্ত হয়েছে কেউ তাকে যে হাসপাতালে নিয়ে যাবে হাসপাতালে নেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না জি জি আরেকটা বিষয় আপনি বলেছেন প্রপোসের মধ্যে যে মানে এক ঘরে করে রাখা যেটা প্রবাসী যারা আছে এটা আসলে এক ঘরে করা লকডাউন এটা এটাকে লকডাউন না কোয়ারেন্টাইন বলছে কোয়ারেন্টাইন কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে যে অর্থাৎ একটা কোয়ারেন্টাইন মানে হচ্ছে পৃথক করে রাখা বিচ্ছিন্ন করে রাখা অর্থাৎ এই ভাইরাসটা তো এমন একটি ভাইরাস যেটা আক্রান্ত হওয়ার পরেও চোদ্দ দিন পর্যন্ত এটা আত্মগোপন করে থাকতে পারে চোদ্দ দিনের মধ্যে এটা হয়তো প্রকাশ পেতে পারে এই জন্য একটা টাইম ফ্রেম করে দেওয়া হচ্ছে যে চোদ্দ দিন বা বিশ দিন সে বিচ্ছিন্ন থাকলে আলাদা থাকলে যদি তার মধ্যে এই ভাইরাসটা থেকে থাকে তাহলে এটা প্রকাশ পাবে প্রকাশ পেলে তখন তাকে যেটা যেটাকে আমরা আইসোলেশন বলতেছি যে হাসপাতালে তখন তাকে একটা পৃথক জায়গায় তাকে রাখা হচ্ছে তার ট্রিটমেন্ট সেখানে আলাদা হচ্ছে তো এটা তো একটা ডাক্তারি সিস্টেম এটা অবলম্বন করা আমাদের উচিত এটাতে এক ঘুরে বিষয়টা না বলে আমরা এটা একটা এটা প্রয়োজন সাপেক্ষে এটা একটা ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা এটাকে ধরে নিতে পারি আর এখানে আর একটা জিনিস যোগ করা দরকার সেটা হলো এই যে আমরা বলবো যারা বিশেষ করে শহরের বিষয়টা যারা আমাদের শহরের অধিকাংশ বলা যায় যে যারা ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করে বসবাস করে সেখানে দেখা যায় যে কোনো এরকম আক্রান্ত কোনো লোক পাওয়া গেলে বাড়ির মালিক ভাড়াটি একে অনেক ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে বাড়িতে থাকার সুযোগটা তাকে বঞ্চিত করছে তো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে এটাও একটা মানবিক আমার অমানবিক কাজ যেটা মানবিক কোনো কাজের আওতায় পড়ে না যদি একটা লোক এভাবে বের করে দেওয়া হয় তাহলে সেগুলো একটা তাৎক্ষণিকভাবে যাবে কোথায় এই এখনকার এই ভাইরাসের কারণে যখন একটা লোককে বের করে দেওয়া হবে তখন তার একজন লোক তাকে গ্রহণ করবে না বা তাৎক্ষণিকভাবে সে যে ওই মুহূর্তে একটা বাসা খুঁজে পাবে এটাও সম্ভব না সুতরাং এই অমানবিক কাজ থেকে যেন আমাদের লোকজন বিরত থাকে সেটা আমরা আমাদের দেশের লোকজনকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেটা বলছেন আল মুসলিম ও আখুল মুসলিমে লা তাজলিম হো আল্লা তুসলিম হো এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই তুমি তাকে তার প্রতি জুলুমও করো না এবং তাকে বিপদে অন্যের হাতে সুফরদেও করো না তাহলে আমরা এখানে বিপদে তাকে সহযোগিতা না করে বরং অন্য জায়গায় তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যেখানে গিয়ে সে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে এটা আমরা না করি এটা আমাদের করা আদৌ ঠিক হবে না অনেক ধন্যবাদ জাদাকুমুল্লাহ খাইরাম আমরা একটু আগে শুনছিলাম যে করোনা ভাইরাস এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ নাকি আল্লাহর গজব নাকি পরীক্ষা তো যাই হোক আল্লাহর গজব বা পরীক্ষা যেটাই হোক না কেন এই গজবে এই গজবগুলো আসলে কেন হয় এগুলো বিষয়ে অনেকের প্রশ্ন আসে যে কেন এই গজবগুলো আসছে তো বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে আমরা এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব জি আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম রসুল্লাহাবাদ আসলে আল্লাহ রবুল আলমিন এই পৃথিবী পরিচালনা তিনি হল পরিচালক তিনি হল রব আর আল্লাহ পাকের এই দুনিয়ার যেটা জীবন এই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাক মানুষকে কখনোই যে একেবারে পরিপূর্ণ শান্তি দেবেন সেটাও না আবার পরিপূর্ণ যে মুসিবত দেবেন সেটাও না অর্থাৎ সুখ দুঃখ মিলাই এই দুনিয়াবি জীবন কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের জন্য হয় সুখ আর না হয় দুঃখ আর দুনিয়ায় যেটা আল্লাহ পাক বালা মুসিবত দেন মানুষকে আসলে মূলত কোরআনের ভাষা যে এটা আসলে তাদের গুণার কারণে দেয় আল্লাহ রবাব নিজেই বলেছেন সুরে সুরার তিরিশ নম্বর আয়াতে অমা আসওয়া বাকুম মুসিবাতিন ফাবিমা ক্যাসাবাত আই দি কুম ফাবিমা ক্যাসাবাত আই দি কুম যে তোমাদের উপর যা মুসিবত আসে বা আজাব আসে এরা তোমাদের হাতের কামাই জাহার আল ফাসাদ উফিল বাররি ওয়াল বাহারি বিমা খ্যাসাবাত আই দিন নাস জলে এবং স্থলে যা বিপর্যস্ত আসে এর কারণটা হলো বিমা খ্যাসাবাত
তো অতএব মানুষ যখন আল্লাহকে ভুলে যাবে আল্লাহর নাফরমানি করে তখনই আল্লাহ পাক মানুষকে সতর্ক করার জন্য এরকম ধরনের বিপদ আল্লাহ পাক দিয়ে থাকেন হাদিসের ভাষায় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আসলে এই ধরনের মহামারী আকারে আজাব যেগুলি বা শাস্তি বা এখন যে আমরা যে রোগে আক্রান্ত বিষয়ে আমরা ভাবছি যে দিন আলোচনা আমাদের করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে তো এটা তো নতুন রোগ নতুন বিমারি ঠিক আছে না তো এই ধরনের নতুন রোগ বা নতুন বালা মুসিবত আল্লাহ পাক কখন দেন যখন নাকি মানুষের ভিতরে গুনাটা যখন প্রকাশ্য করা শুরু করে দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাম নিজে বলছেন যে লাম তাজহারুল ফাহিজা তুফি কৌমিন কত্তু যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে হ্যাঁ কোনো গুনাহ বা অশ্লীলতা যখন প্রকাশ পায় হাত্তা আলানু বিহা এবং সেটাকে সে প্রকাশ করে প্রকাশ করা গুনা হওয়া একটা জিনিস আর সেই গুনাটাকে প্রকাশ করা অথবা প্রকাশ্যে গুনা করা গুনা কিন্তু মানুষ তারা হওয়াটা অসম্ভব কিছু না আল্লাহ রসম বলছেন যে কুল্লু বানিয়া আদাব হত্যাউন ও খয়রুল হত্যাইন আর তাওয়াবুন যে মানুষ যে কোনো আদম সন্ধান থেকে গুনা হতে পারে কিন্তু মানুষের যেটা উচিত সেটা হলেই গুনা করার পর আল্লাহর কাছে তৌবা করে সঙ্গে সঙ্গে তৌবা করে বল্লা দিন ইদা ফালু ফাহেতন আওদালামু আনফাসম জাকারুল্লাহ মোমিনদের লক্ষণ হলেই যে যখন কোনো অন্যায় হয়ে যাবে সে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এটা উচিত তো গুনা হতেই পারে কিন্তু সেই গুনা করার পর যদি সেটাকে আবার প্রকাশ করে অথবা প্রকাশ্যে গুনা করে এটা একটি মারাত্মক বিষয় তখন আল্লাহ পাক পরোয়াই করে না জি জি আর প্রকাশ্যে গুনা করে আর প্রকাশ্য গুনার কারণে আল্লাহ পাক মানুষের উপর রাগান্বিত হয়ে যায় রাগান্বিত হয়ে যে এই ধরনের আজাব আল্লাহ পাক দান করেন যেন মানুষ সেখান থেকে ফিরে আসে আল্লাহ পাক কোরআন মজে দুটো ভাষা বলেছেন যে ওলা নদী কান্না হুম মিনাল আদা বিল আদনা দুন আল আদা বিল একবার আল্লাহ হুম মেয়ার জিও মানুষরা যেন আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আর আর একটি আয়তে আল্লাহ বলেছেন লা আল্লাহ হুম মিয়া তদর রাউন লা আল্লাহ হুম মিয়া তদর রাউন যে আমি এই ধরনের আজাব দিই যেন মানুষরা কাঁদে নত হ্যাঁ নত হয় এবং তারা যেন আল্লাহর ভীতু হয়ে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই তা আসলে এই ধরনের আজাব আল্লাহ পাক আজাব হিসাবে দেন এবং মানুষের গুণার কারণেই আর একটি হাদিস আলোচনা বলছেন যে খুল্লু উম্মাতি মোহাফিন ইল্লাল মুজাহিরুন আমার প্রত্যেক উম্মতকেই আমি ক্ষমা করব মাফ করব ইল্লাল মুজাহিরুন তবে ওই উম্মতকে আমি মাফ করব না যে প্রকাশ্যে গুণা করে তো এখন আমরা দেখছি সারা পৃথিবীতে হ্যাঁ কি মুসলিম আর কি অমুসলিম এখন এই গুণাহটা এমনভাবে প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যে প্রকাশ্যে জিনা প্রকাশ্যে যে সুদ ঘুষ লেনদেন হ্যাঁ সুদের মতো একটি মারাত্মক গুণা যার নিম্নতম শাস্তি যে কি সে কত খারাপ এর কোনো ভাষা নেই আল্লাহ সাল্লাম এটা বলছেন যে সে সত্তর স্তরের নিম্ন স্তর হলে যে কোনো মানুষ তার মায়ের সঙ্গে জিনা করবে এর চেয়ে আর কী ভাষা হতে পারে কোনো এমন কোনো ভাষা নেই যে ভাষা দেয় সেটাকে প্রকাশ করা সম্ভব অথচ এই ধরনের মারাত্মক বড় বড় কাবিরা গুণা যেগুলি প্রকাশ্যে মানুষ একে সামনে করছে আর একটা মার বিষয় সেটা হলে প্রকাশ্যে গুণাও করা হচ্ছে এবং সেটাকে প্রতিবাদও করা হচ্ছে না সেটাকে নিষেধ করা হচ্ছে না এই জন্য আমরা এখানে আরেকটা জিনিস যোগ করতে পারি সেটা হলে এই যে মানুষ প্রকাশ্যে গুণা কখন তার দ্বারা গুণা করা সম্ভব হয় একজন মোমিনের জন্য প্রকাশ্যে গুণা করা তখনই সম্ভব যখন নাকি তার ইমান দুর্বল হয়ে যাবে ইমান যখন দুর্বল আল্লাহর যে তার গুনাহকে দেখছেন হ্যাঁ তার একজন বিচারক আছেন আল্লাহর সামনে যে কাঠ ঘরে দাঁড়াতে হবে এই অনুভূতি মানুষের কাছে যখন শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ মৃত্যুকে স্মরণ করবে না আখরাতকে স্মরণ করবে না তখনই মানুষের দ্বারা এই ধরনের গুনাহ করা সম্ভব আর একটি বলা হয় যে কাল্লুল হায়া মানুষের লজ্জা যখন কম হয়ে যাবে আল্লাহ রসলাম নিজেই বলেছেন যে ইজা আলাম তাস্তাহি ফাফা আল মাসিদ যখন তোমার হায়া লজ্জা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন যা ইচ্ছা তুমি তাই করো এখন আসলে মূলত আমাদের মধ্যে লজ্জাটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে আর একটি কারণ কারণ সেটা হলেই যে আমরা আসলে আমাদের সন্তানদেরকে প্রথম থেকে আমরা যেভাবে শরীয়ত আমাদেরকে তাদেরকে তরবিয়ত দেওয়ার কথা বলেছিলেন আমরা সেটা এখন দিচ্ছি না আমরা দুনিয়ামুখী এমনটাই হয়ে গেছি হ্যাঁ আমরা মনে করেছি যে আমি দুনিয়ার শান্তি দুনিয়ার মর্যাদা আমি নিজে অর্জন করি নিজের প্রচেষ্টায় আমি সেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় তাই নয় কি আমরা এই দুনিয়ার শান্তি অর্জন করার জন্য আমরা অনেকেই একমুখী শিক্ষা মানে একেবারে দিনকে পিঠের পিছনে ফেলে হ্যাঁ নিজের ছেলেদেরকে দুনিয়াবি শিক্ষায় অতি উচ্চ শিক্ষিত কেন করার চেষ্টা করছি যেন দুনিয়া আমরা বেশি কিছু ভালোভাবে অর্জন করি কেন এটাও দেখতে পাচ্ছি যে অনেক বড় বড় উচ্চ শিক্ষিত লোক তারা কিন্তু তাদের মা বাবের সেবা করছে না বরং তারা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে তাদেরকে রেখে আসতে জি জি হ্যাঁ তো এই জন্য 
আমি আমাদের দর্শকে যেটা বলবো সেটা হলো যে না আসলে ইসলাম মানার মধ্যেই আমাদের শান্তি তো আমাদের সন্তান তারা আমাদের কাছে আমানত কুল্লুক রাইন ও কুল্লুক মাস উল আম রাই তোমার প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং এই দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করবেন অথেব আমাদের সন্তানদেরকে যদি আমরা ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের শিক্ষা দিই তাদেরকে যদি আল্লাহর ভয় ভীতি আমরা তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই হ্যাঁ এবং বড়দের শ্রদ্ধা হ্যাঁ ছোটদের স্নেহ এগুলো দিন যদি আমরা শিখে দিই তাহলে এখন যেটা মুসিবত আসতেছে যে মানুষ মারা গেলে তাদেরকে দাফন করার মতো লোক নেই এসব কিছুর পিছনে মূল কারণ কিন্তু সেটা হলে যে আমাদের ভেতরে ইসলাম বোধ যেটা তারবিয়া তেরার অভাব আসে আর একটি কারণ সেটা হলে যে তারকুল আমরবিল মারুফ আর নাহিয়ার মূল কারণ সমাজের ভেতরে এখন সৎ কাজের হুকুম আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধের যেটা দায়িত্ব আল্লাহ পাকে উম্মতি মোহাম্মদের উপর দিয়েছিলেন সেটা আমরা ভুলে গেছি এই জন্য প্রকাশ্যে অশ্লীলতার অশ্লীল কাজ করা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা আমরা কেউ বাধা দিচ্ছি না আরও দুঃখের বিষয়ে বাধা দিতে গেলে দেখা যাচ্ছে জি জি সব কিছুর এটা সব কিছু আজাবের অন্তর্ভুক্ত সব কিছু আজাবের অন্তর্ভুক্ত অথেব এটা নিঃসন্দেহে এটা আমাদের নিজের হাতের কামাই বা আমাদের পাপের ফল এটা তো এই মুহূর্তে আমাদের উচিত হবে উচিত হবে যেমন একটু আগে আলোচনা হলো যে আমরা গুজবকে কান দিচ্ছি হ্যাঁ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আজাব হয় সে আজাবটি যদি আল্লাহ পাকি আমাদের উপর নাজের করে থাকেন তাহলে এটাও বিশ্বাস করতে হবে তো ওই আফসাস কাল্লাহ দুদ্রিন ফেলা কাশি ফেলা হইল্লাহ যে আজাব আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সেটা আল্লাহ ছাড়া এখান থেকে কেউ উত্তোলন করার মতো ক্ষমতা কারো নেই এবং আল্লাহর দেওয়া নীতি নির্ধারণের মাধ্যমেই আমরা সেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি অর্থাৎ গুজবেও যেমন কান দেওয়া যাবে না এবং নিজে ইচ্ছায় অথবা এমনি একটি কথা শুনে সেই দিকে ধাপিত হয়ে সেটা না করে ইনশাল্লাহ আমরা হয়তো বা পরবর্তী আলোচনায় আমরা জানব যে আমরা এই মুসিবত থেকে কীভাবে উত্তরণ হব তো আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে গুণা ক্ষমা করে দেন এবং আমাদের মুসলিম ভাই আমরা যারা অজানাই যে আমরা বা জেনে আল্লাহ নাফর মানুষ লিপ্ত আছে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বোঝা তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে ইসলামের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন সেখানে আমি আর একটা যোগ করতে চাই সেটা হলো ইবন মাজার চার হাজার উনিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম আরও কিছু কারণ বলেছেন যেমন যখন মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের সাথে যে ওয়াদা অর্থাৎ ইমানের যে ওয়াদা ওয়াদাটা যখন তারা ভুলে যাবে তখন তাদের উপরে দুর্ভিক্ষ সহ বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ আসবে এরপরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি কোনো শাসক বা পরে আছে যে যদি তারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফাইসালা না করে হ্যাঁ তাহলে তাদের উপরে এমন আজাব চলে আসবে বা তাদের উপরে এমন দুর্ভিক্ষ আসবে মানে খরা আসবে যেগুলি প্রতিরোধ করার কেউ থাকবে না এমনকি যদি পৃথিবীতে চতুষ্প পর্যন্ত না থাকতো তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আসমান থেকে কোনো বৃষ্টি বর্ষণ করতেন না এভাবে করে তাহলে দেখা যায় শুধু আম জনতাই নয় শাসকদের বা যারা নেতৃত্ব স্থানীয় আছেন তাদেরও গোনার কারণে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন এ ধরনের বিপদ আপদ এ ধরনের গজব মহামারী এগুলি দিয়ে থাকেন সুতরাং সাধারণ মানুষের পাশাপাশি নেতৃত্ব স্থানীয় যারা আছেন তাদেরও কিন্তু সব জানা দরকার যেন আমরা এই ধরনের কাজগুলি থেকে বিরত থাকি এখানে মধ্যে আর একটা জিনিস ছাড়া পড়লো একটা হাতে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন জিনা ভাবে চার এটা একদম ছড়িয়ে পড়বে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়বে যখন মানুষ এই ধরনের প্রকাশ্যে গুণে লিপ্ত হবে ইল্লা সাল্লাহ আলিহিম আল্লাহ পাক তাদের উপর এই ধরনের বালা মুসিবত হাকিম নিজে আসবে না আমরা তো সবাই চাই যে আমাদের সরকার দিনদার হোক ভালো হোক এবং আমরা অনেকেই চাচ্ছি যে না তুমি ভালো না হ্যাঁ আমাকে সরকার ভালো না আমি সব কিছু করবো আসলে তো সব কিছুটা আমাদের হাতের কামে মানুষ যদি ভালো হয় জি 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 আমার হাতে শাসক তেমন হবে আমাদের আসলে সংশোধন হওয়া উচিত প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরে আসব সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন জাজাকুল্লাহের বানর ও মানুষ কি কখনো সমান হতে পারে বাংলাদেশে সম্ভবত লাখে একজন কেউ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নিজেকে বানরের বংশধর বলে মনে করে ইসলাম চিরসত্য ও পূর্ণাঙ্গ ধর্ম আল্লাহ বলেন আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবন্ত বস্তুকে সৃষ্টি করলাম এর পরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি থেকে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে এটা প্রমাণ করতে চান যদি তাই হয় তাহলে প্রকৃতিকে কে সৃষ্টি করল এর উত্তরে আল্লাহ বলেন আল্লাহই নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী যখন তিনি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে বলেন হও অতপর হয়ে যায় বিবর্তনবাদীদের বক্তব্য হলো মানুষ শুরুতে মানুষ ছিল না 
বরং তারা বানুর বা বানুর জাতীয় পশুর বংশধর রূপে ভূপৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছে সারা পৃথিবী পৃথিবীতে কত সহস্র বানর রয়েছে তাদের কাউকে তো মানুষ হতে দেখা গেল না এই বিবর্তনবাদীরাই যে কোনো মূল্যে মানুষকে পশু বানিয়ে ছাড়বে আর এ ধরনের অপতৎপরতার জন্যই বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিষাক্ত মতবাদের সবল অব্যাহত রয়েছে আর সে কারণে এখানকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে গর্ব করে বলেন আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি বরং মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কেননা আল্লাহ বলে কিছুই নেই নাউজুবিল্লাহ সম্মানিত লেখক মোহাম্মদ আসাদুল্লা আল গালিব স্যার এই বিবর্তনবাদ বইটির মাধ্যমে ডারউনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন কোরআন ও সহি হাদিসের কষ্টি পাথরে আশা করি এ বইটি দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী ভাইরা উপকৃত হবেন আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসলাম বিরতির পূর্বে আমাদের আজকে যে বিষয়ে আলোচনা চলছিল করোনা ভাইরাস এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা তো আমরা মোহতারাম ডক্টর কাবিরুল ইসলামের কাছে এখন যাব জনৈক মিশরি বিদ্যান তিনি করোনাকে নিয়ে একটা ভিডিও বের করেছেন বা একটা বক্তব্য রেখেছেন সেখানে তিনি বলছেন যে শুক্রানলি করোনা অর্থাৎ করোনাকে তিনি শুক্রিয়া জানাচ্ছেন তো করোনাকে শুক্রিয়া জানাচ্ছেন তিনি ভিন্ন একটা প্রেক্ষাপট থেকে তো আসলে এভাবে শুক্রিয়া আমরা কিভাবে জানাতে পারি বা করোনার কারণে সারা বিশ্বে যে একটা মানুষের মধ্যে একটা মানবতা ফিরে আসে এসেছে বা মানুষ যে অন্যায় অনাচারগুলো করে বেড়াচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে সেখান থেকে কিছুটা যে ফিরে এসেছে এই কারণে হয়তো বা তিনি করোনাকে শুক্রিয়া জানিয়েছেন তো আপনি বিষয়টাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ আজকের এই প্রশ্নের জন্য আজকে আমরা বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত পেশ করছে এটা তারও একটা অভিমত আমরা বলতে বলতে পারি তো তিনি যে আঙ্গিক থেকে কথাটা বলেছেন যে আসলে যদিও করোনার নিজস্ব কোনো শক্তি নেই কারণ করোনাটা এটা আল্লাহরই পক্ষ থেকেই আসা আল্লাহই এটাকে পরিচালনা করেন আবার আল্লাহ যখন চান তখন এটাকে উঠিয়ে নেবেন কিন্তু এর মাধ্যমে আসলে মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলি এসেছে অর্থাৎ আগে এক সময় দেখা যেত যে মানুষ সব দেখা যাচ্ছে বারে মদের আড্ডাতে ড্যান্সে ওখানে মানুষ ভিড় করছে অথচ মসজিদগুলি খালি যুবকরা মুসলিম যুবকরা তারা খেলার মাঠে আজান হওয়ার পরেও খেলছে অথচ মসজিদের দিকে ফিরে আসছে না মানুষ সুদ ঘুষ এগুলির সাথে জড়িত মানুষ মদ পান করছে এগুলি করছে অথচ হালাল দ্রব্য ভক্ষণ করছে না আবার দেখা যাচ্ছে আল্লাহ যেখানে মানুষকে বলছেন তবু এই লাল্লাহে তবতার না সোহা ভুল করছ তোমরা প্রকৃত তবকার আল্লাহর দিকে ফিরে আসো মানুষ আল্লাহর দিকে ফিরে আসছে না ঠিক একইভাবে পরিবারকে সময় দেওয়ার যে বিষয়টা আছে সন্তানকে তার যথাযথ পরিচর্যা প্রতিপালন আবার স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে সময় দেওয়া স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে সময় দেওয়া যেগুলি ইসলামের নির্দেশ আজকে মানুষ এতটাই যান্ত্রিক যে সে তার বৈষয়িক উন্নতির কারণে উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে পারিবারিক অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য খেয়াল করে দুইজনেই হয়তো চাকরি করছে বা দুইজনেই ব্যবসার সাথে জড়িত ফলে একদিকে সন্তানরা স্নেহ থেকে বঞ্চিত তাদের যথাযথ পরিচর্যা থেকে যত্ন থেকে বঞ্চিত আবার অপর দিকে স্বামী স্ত্রী একে অপর থেকে বঞ্চিত সুতরাং আজকে করোনা এসে তাদেরকে ঘরের ভিতর আবদ্ধ করে দিয়েছে বাধ্যতামূলক হ্যাঁ বাধ্যতামূলকভাবে ফলে সন্তানও যেমন পিতামাতার সেবা পাচ্ছে আদর্শ স্নেহ পাচ্ছে ঠিক একইভাবে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সহযোগিতা এগুলি পাচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে এক সময় মানুষ এবাদত থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এখন মানুষ অনেকটাই এবাদতমুখী তারা মসজিদমুখী হচ্ছে আর যারা হয়তো মুসলমান নয় তারা তাদের উপাসনার উপাসনার গৃহের দিকে মুখ করছে তো এসব কারণে আসলে উনি বলেছেন যে করোনা শুক্রান লাগা তোমাকে ধন্যবাদ আসলে মুমিনের শুক্র শুকর হাম সানা সব সময় আল্লাহর দিকে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা বলছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখনই কোনো ভালো কিছু দেখতেন তখনই তিনি বলতেন আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাজি বিন এমাতিহি ততিম মুসাল হাত আমি ওই আল্লাহর প্রশংসা করছি যার অনুগ্রহে এই কল্যাণ সাধিত হয়েছে আর যখনই তিনি অপছন্দন হয়ে কোনো কোনো জিনিস দেখতেন তখনই বলতেন আলহামদুলিল্লাহ হালাকুল্লি হাল সর্বাবস্থায় আমি আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আল্লাহর প্রশংসা করছি তো মমিনের প্রশংসা আসলে আল্লাহর প্রতিই হবে আল্লাহর জন্যই হবে আর তিনি এখানে করেছেন আসলে তার শুক্রিয়া আসলে যদিও আল্লাহর দিকে কিন্তু সে বিষয়টা তিনি করোনার কারণে আজকে মানুষ এটা হচ্ছে বলে এটা বলেছেন 
তো সে জন্য আমরা তাকে মানে খারাপ বলছি না খারাপ বলা ঠিক না আসলে মানে বিষয়টা ব্যাখ্যাটা তিনি যে হ্যাঁ ব্যাখ্যাটা যেভাবে দিয়েছেন আমরা আসলে ওই ব্যাখ্যাটা তার এই কারণে যে আল্লাহ করোনা পাঠিয়ে দিয়ে যে এই ব্যবস্থাটা করেছেন এজন্য আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছে যদি এভাবে বলতেন তাহলে ভালো হতো আর এখানে মনে হয় একটা বিষয় যোগ করা যায় যে প্রতিটা বিপদের একটা ইতিবাচক আবার নেতিবাচক দুটো দিকই থাকে তো ইতিবাচক দিক কিছু আছে যেগুলো উনি উল্লেখ করেছেন যে পাবগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে স্টেডিয়ামগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে মানুষ যে অন্যায় অত্যাচারগুলো করতো বা দেখা যাচ্ছে এখন সারা বিশ্বে মুসলমানদের উপর নির্যাতন আগে যেটা হচ্ছিল ওটা কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে গেছে জি 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 সেটা ফিরে আসছে তারপরে সি বিচগুলোতে যে নোংরামিগুলো হয় সেখান থেকে মানুষ ফিরে আসছে মানে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে মানুষ অন্যায় করে আর কি সেই অন্যায় জায়গা থেকে তারা ফিরে আসছে এবং ফিরে যাওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে এই করোনা তো করোনার ইতিবাচক দিকগুলো হয়তো তিনি উল্লেখ করে করোনাকে শুক্রিয়া জানিয়েছেন করোনার নেতিবাচক দিক তো অবশ্যই আছে সেটা তো আলাদা বিষয় এখানে বিশেষ করে যেটা আপনি যে বিষয়টা শেষে উল্লেখ করলেন সেটাই যে আসলে আজকে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন যে অত্যাচার চলছে এই কারণে করোনা ভাইরাস আসার কারণে কিন্তু বিশ্বের মুসলমানরা আজকে শান্তি দেওয়া আছে আজকে কাশ্মীরে কোনো নির্যাতন হয় না দিল্লিতে মুসলমানদের উপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে না আজকে চীনে উইগুর মুসলিম যারা উইগুর মুসলিম তাদের উপর কোনো নির্যাতন হচ্ছে না সিরিয়াতে হচ্ছে না অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপরে যে ধরনের অমানবিক নির্যাতন চলছিল সেটা কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই একটা কারণে কিন্তু এখন সবই মানে বন্ধ হয়ে গেছে এবং সব কিছু স্থবির এবং যারা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর যে রাষ্ট্রগুলো আজকে তারা নিজেরাই কিন্তু ব্যাখ্যা দেওয়া আছে কারণ প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত যেমন রব্বি নাফসি নাফসির অবস্থা আর কি আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও এরকম একটা অবস্থা কিন্তু হয়ে গেছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এই জন্যই আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে যে আল্লাহ এমন একটা এমন একটা আজাব বা এমন একটা গজব তিনি দিয়েছেন যার কারণে কিন্তু আজকে সারা পৃথিবীতে একটা শান্তি বিরাজ করছে আবার সেই সাথে যদি আমরা এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয় যে পৃথিবীর আবহাওয়াগত যে অবস্থা জলবায়ুর যে অবস্থা পৃথিবীর যে এত খারাপ একটা পরিস্থিতি সারা বিশ্ব হয়ে গিয়েছিল এটা কিন্তু যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলো যেগুলো বায়ু দূষণ এগুলোর কারণে মানুষের যে যে ক্ষতি হচ্ছিল আবহাওয়ার সেটা কিন্তু এখন অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে তো এই সমস্ত কারণে এটার ইতিবাচক দিকও আছে আর নিঃসন্দেহ নেতিবাচক দিক তো আছেই এটা তো আল্লাহর আজাব আল্লাহ যদি আমাদেরকে রক্ষা না করেন তাহলে এখান থেকে বাঁচার আমাদের কোনো উপায় নেই অনেক ধন্যবাদ জাকুল্লাহ খাইরান এবার আমি ডক্টর সাখাউত হোসাইন আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই যে সারা বিশ্বে বিশেষ করে যে সমস্ত দেশগুলো মুসলমানদের উপর অত্যাচার করত বা বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতো তারা কিন্তু এখন যে মানে মোটামুটি এইসব জায়গা থেকে বিরত এবং তাদের মধ্যে মধ্যে আমরা দেখছি মানে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের একটা জায়গা আমরা দেখছি বা তারা প্রকাশ করছেন তাদের কথার মাধ্যম দিয়ে যে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে প্রার্থনা করতে হবে এই ধরনের কথা এমনকি ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি গত পনেরোই মার্চ সারা আমেরিকা জুড়ে একটা প্রার্থনা দিবসের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমরা সবাই আমেরিকান যারা রয়েছি সবাই যেন আমরা আল্লাহর কাছে বা গডের কাছে প্রার্থনা করি কারণ তিনি যদি এই বিপদটা উদ্ধার বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করে দেন তাহলে সেটা তার পক্ষে খুব সহজ কিন্তু আমরা চাইলেই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো না তো ঠিক একই সময়ে আমরা দেখছি আমাদের যারা মুসলিম নেতৃবৃন্দ আছেন বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা যদি আমরা বলি তারা বলছেন যে করোনা যতই শক্তিশালী হোক আমরা তাকে পরাজিত করব এই ধরনের বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথাবার্তা তারা বলছেন আসলে একজন মুসলমান হিসাবে এ ধরনের মানে মুসলমান নেতা হিসাবে তাদের এ ধরনের কথা কিভাবে মানায় বা এ ধরনের বিষয় মানে কথাকে আপনার আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন জি ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন আসলে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যেখানে অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা এই বিপদের সময় নিজেরা অনেকটা নমনীয় জি জি সেখানে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুখ দিয়ে যে ধরনের কথাবার্তা আমরা আশা করতাম সেটা পাচ্ছি না আশা করতাম সেটা পাচ্ছি না আর যে কথাবার্তা আমরা শুনতে পাচ্ছি বা আমরা নিজেরা ভিডিওতে দেখেছি পত্র পত্রিকা এসেছে যে আমরা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হব আমরা বীরের জাতি মোকাবেলা করব ইতিপূর্বে আমরা বিজয়ী হয়েছি আমরা বীরের জাতি আমরা মোকাবেলা করব এমন কি বলতে বলতে আমাদের একজন জনৈক মন্ত্রী মহোদয় বলেই ফেলেছেন তার এক বক্তৃতায় যে আমরা করোনার চাইতে আমরা অনেক বেশি শক্তি জিজি তো এইটা কোনো মুসলিম নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে তো এটা মুঠেই মানায় না এটা আমার মনে হয় তাদের তবা করা উচিত জি নিঃসন্দেহ নিঃসন্দেহ তবা করে ফিরে আসা উচিত আর যদি না করেন আল্লাহ না করুক তাদেরই বাগাড়ম্বরণের কারণে হয়তো গো
যদি একটু খারাপ ভাবে যদি বলি আমাদের যদি যদি পাঁচ বার টয়লেট হয় আর তিন বার বমি হলে কিন্তু আমাদের শক্তি শেষ আমরা কিন্তু নিজেদের কিন্তু আর কোনো চিন্তাই করতে পারি না কোনো খুশি আমাদের থাকে না এই আমাদের সামান্য একটা দেহ আমাদের এই সাড়ে তিন হাত বডির কোনো একটা অঙ্গের উপরে কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই তাহলে আমি কিভাবে বলছি যে আল্লাহর একটা গজবকে মোকাবেলা করব বরং বলা উচিত আমরা আত্মরক্ষার জন্য কি কি পথ অবলম্বন করতে পারি বাঁচার জন্য সেটা করতে পারি কিন্তু মোকাবেলা করার ক্ষমতা এটা তো প্রশ্নই আসে না কোনো মুসলিমের পক্ষে আর মূলত শক্তিশালী তো হচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা কেমন শক্তিশালী এ সম্পর্কে তো বিস্তর আলোচনা কোরআন হাজিদ আছে কোরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ সুবাহ তালা বলছে বলেছেন ইন্দাল্লাহ আল্লাহ কুল্লি শাহিন কাদির আল্লাহ সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী এমনকি আলোচনা করলে তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে আপনি দেখেন আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কি আমতের দিন তিনি জমিনগুলি তার মানে হাতের কবজায় থাকবে জমিনগুলো কবজায় থাকবে আবার আসমানগুলিকে একাধিস আসছে ডান হাতে থাকবে তার মানে ডান হাতে থাকবে জমিন জমিন আবার বামাল থাকবে আসমানগুলি সেটা কেমন সেটা মানে ভাস করা অবস্থায় ভাস করা অবস্থায় ডান হাতে থাকবে জমিন আর বাম হাতে আসমান তখন আল্লাহ বলবেন আনাল মালিক আমি হচ্ছি রাজা বাদশাহ আইনা মুলুকুল আর্স কোথায় দুনিয়ার যারা রাজত্ব করেছিল শাসক যারা ছিল আজকে তোমরা কোথায় তাহলে রাজা বাদশাহ ক্ষমতাধর একমাত্র হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তার হাতে সমকল ক্ষমতা শুধু তাই নয় আপনি দেখেন এই হাদিস হচ্ছে বোখারের হাদিস আল্লাহ সুবাহ তালা প্রত্যেক রাতেই কিন্তু প্রথম আসমানে নেমে আসেন সেখানে এসেও কিন্তু তিনি এই কথাগুলি বলেন আনাল মালিক আনাল মালিক আমি রাজা আমি রাজা তোমাদের কারকে প্রার্থনা করা আছে আমার কাছে করো কে অসুস্থ আছে চাও কে আছো যে আমার কাছে ফার করবে ক্ষমা চাবে তোমার আমার কাছে চাও এই এই কথাগুলো থেকে হাদিসগুলো থেকে সহি মুসলিমের হাদিস আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আল্লাহ সুবাহ তালার উপরে আসলে ক্ষমতার কেউ ক্ষমতা ধর্মা ক্ষমতাশীল না আমরা খুবই সামান্য ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহ তালা যারা অহংকারী যারা উদ্যত কথাবার্তা বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা হাদিসে কুৎসির মধ্যে বলছেন যে আল কিবরিয়া ও হৃদয়ী ও লাজমত ইজারি তারপরে বলছেন মা নাজা আনি ওয়াহিদা মিনহুমা আদ খাল তুহুল নার অহংকারটা হচ্ছে আমার চাদর আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন যে অহংকার হচ্ছে আমার চাদর আর আজমাত মহত্ব মর্যাদা হচ্ছে আমার ইজার বা লুঙ্গি যে আর দুইটির কোনো একটিকে নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান নাম নিক্ষেপ করব তাহলে সেইখানে আমরা আল্লাহর ক্ষুদ্র সৃষ্টি খুবই সামান্য যাদের কোনোই ক্ষমতা নেই আমরা যদি বলি আমরা করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব আমরা করোনাকে পরাজিত করবই এটা তো কোনো মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে এটা এটা কল্পনাই করা যায় না তারা কিভাবে বলেন আমার মনে হয় আল্লাহর কাছে খুব দ্রুত তো অবাগার উচিত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত যে আল্লাহ তুমি ক্ষমতা আসে তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও তারপরে দেখুন আর একটি বিষয় আমরা এখানে বলবো যে বিশ্বের যারা মুসলিম অমুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের দু একটি কথা আমরা এখানে কোট করতে চাচ্ছি যেমন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জোসেপে গন্তে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন যে কোনো মানুষের হৃদয় দাগ কাটবে যে কোনো মুসলিম হন অমুসলিম হন প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয় কিন্তু দাগ কাটবে তিনি বলেছেন স্পষ্টভাবে যে আমরা আমরা সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে মারা গেছি আর কি করতে হবে তা আমরা জানি না তারপরে বলছেন পৃথিবীর সমস্ত সমাধান শেষ হয়ে গেছে এখন একমাত্র সমাধান আকাশের কাছে তাহলে একজন অমুসলিম নেতা হয়ে অমুসলিম প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি কিন্তু আসমানের দিকে তাকিয়েছেন অর্থাৎ স্রষ্টার দিকে তার ভাষায় গড স্রষ্টা যাই বলি তার কাছে কিন্তু সমাধান চেয়েছেন তার সমস্ত ক্ষমতা শেষ তাহলে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলো যেখানে হিমশিম কাছে যেখানে তাদের অনেক ক্ষমতা তাদের স্বাস্থ্যসেবা অনেক উন্নত তাদের বিজ্ঞান অনেক উন্নত আমাদের মতো রাস্তাঘাটে হাজার হাজার মানুষের সমাগম যে দেশগুলোতে নেই যে যে দেশগুলোতে রাস্তা বের হলে জনসংখ্যা কম রাস্তা মানুষে দেখা যায় না প্রত্যেকে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে চলাফেরা করে ওই সমস্ত দেশে যদি প্রতিদিন শত শত মানুষ মারা যায় সেখানে আমাদের অহংকার করার কোনোই কারণ নেই আমরা অহংকার করতে পারি না তারপরে আপনি দেখেন জার্মানির এক মন্ত্রী এই ইয়াতে ভাইরাসে তিনি একবার হতচকিত হয়ে গেলেন 
যে কি করবেন কোনো উত্তরণ কোনো উপায় নেই কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না এই চিন্তা করতে করতে উনি আত্মহত্যা করলেন তিনি দ্রুতগামী ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে করে তিনি একটা প্রদেশের তিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন হ্যাঁ তিনি আত্মহত্যা করলেন থমাস শেফার তার নাম আত্মহত্যা করলেন তাহলে তারা কিন্তু বাগারম্বন করেন নাই নিজের ব্যর্থতা নিয়ে দুনিয়াতে চলে যদিও তার এই আত্মহত্যাটা নিঃসন্দেহ ঠিক না বিশ্বের কিছু কিছু অমুসলিম কান্ট্রিতে শত শত বছর থেকে মাইকে আজানের কোন রেওয়াজ ছিল না বা সে দেশে নিষিদ্ধ ছিল বিশেষ করে স্পেনে জার্মানে নেদারল্যান্ডস এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে কিন্তু এই করোনা ভাইরাসের কারণে তারা এতটাই নমনীয় হয়েছেন যে মুসলিমদেরকে এখন প্রকাশ্যে মাইকে আজান দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এখানে এই ভাইরাসের কারণে এই এই মহামারীতে তারা কিন্তু আতঙ্কিত হয়েছেন এবং তারা ইসলামের প্রতি অর্থাৎ ইসলামের বিধানের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের তো বাগারম্বরের কোনো প্রশ্নে আসে না এগুলো থেকে আমাদের তবা করা উচিত সবচেয়ে বড় বিষয় আছে যে মানে এবার আমাদেরকে যে ভাইরাস দিয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আমিন আমাদেরকে মানে পরীক্ষা করছেন এটা এমন একটা জিনিস যেটা চোখেই দেখা যায় না আমাদের শক্তি যে কত কম এটা বোধহয় বোঝানোর জন্য আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন এই ভাইরাস এমন একটা জিনিস যেটা অদৃশ্য 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 যেটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না এই ধরনের একটা ভাইরাস দিয়ে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদেরকে দমন করছেন আর সেই সময় আমাদেরকে এই বাগাড়ম্বন করা আর সেই ভাইরাসের সাথে আমরা যুদ্ধ করব আমরা বীরের জাতি অনিচ্ছাকৃত ভাবে বলতে পারে বোঝে না বোঝেও বলতে পারে তবে তাদের বোঝা উচিত যে আমাদের এই মুহূর্তে তাদের তাদের অবস্থান থেকে যদি তারা জাতিকে বলতেন যে সবাই তবে ইস্তেক ফার করেন আল্লাহর কাছে কাঁদেন আল্লাহর কাছে চান এই ভাইরাস থেকে এই মহামারী থেকে রক্ষার একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ যিনি এটা দিয়েছেন তিনি এটা উঠিয়ে নিতে পারেন এরকম বক্তব্য হলে দেশবাসী আশ্বস্ত হতো এবং মানুষ তিনের প্রতি ফিরে আসতো আমরা এমনটাই তাদের কাছে আশা করি আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তাদের এই বাগাড়ম্বরের কারণে আমাদের মানে বাঙালি জাতীয় বাংলাদেশের জাতির উপর যেন কোনো বিপর্যয় এবার আমি হাফেজ আফতার মাদানির কাছে আসতে চাচ্ছি তিনি আল্লাহর গজব বা এই আজাবগুলো কী জন্য আসছে এই বিষয়ে কিছু বলেছেন আমাদেরকে সর্বশেষে ওনার কাছে আমি যেটা জানতে চাইবো যে এই গজব থেকে আসলে আত্মরক্ষার কি কি উপায় আমরা অবলম্বন করতে পারি সেটা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বা যেটা এখন সরকারিভাবে বলা হচ্ছে সার্বিকভাবে আর কি আমরা কিভাবে আত্মরক্ষা করতে পারি জাজাকাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওসালাতু ওসালাম আলহসুল্লাহ আমাবাদ ধন্যবাদ সম্মানিত পরিচালককে আমাকে একটু আলোচনা করে আলোচনা করতে বলার জন্য আসলে বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এখন সবার এখন দৃষ্টি এই দিকেই আছে যে আমরা এই বিপদ থেকে কিভাবে উদ্ধার হতে পারব তো এখানে আমি তিনটা পয়েন্টের কথা বলবো একটা হলো এই যে যার সম্পর্কটা ইমানের সাথে আর একটা হলো এই যে এই বিপদ থেকে উত্তোলনের দুটা উপায় একটা হলো আত্মশুদ্ধি আর হলো আত্মরক্ষা দুটা ইনশাল্লাহ আমি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব প্রথম যে বিষয়টি বলব সেটা হলেই যে আসলে এই বিষয়ে আমাদের ইমানের যেটা দাবি সেটা হলে যে আমাদের আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে ইয়কিন রাখতে হবে যে এই বালা মুসিবত দাতা একমাত্র আল্লাহ তালা এবং আল্লাহ পাক আমাদের জন্য তাকদিরে যা লেখে রেখেছেন সে তার ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে না আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন সুরে তৌবার এখানো নম্বর আয়াতে একুল লাই উসি বানা ইল্লা মা খাতা বাল্লাহ হলো না আমরা যারা আতঙ্কে যারা আছি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আল্লাহর প্রতি ইমান রাখতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহর এই আয়াতের প্রতি আমরা একটু স্মরণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলে যে আমাদের ইমানটা বৃদ্ধি হয়ে যায় যে লাই উসি বানা ইল্লা মা খাতা বাল্লাহ হলো না আমাকে অতটুকুই স্পর্শ করবে যতটুকু আল্লাহ পাক আমার তাকদির লিখে রেখেছে আর একটি বিষয় সেটা হলে যে তাকদিরের বাইরে কিছু হবে না আর যখন যেটা হবে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহ নবীসাম বলছেন যে মান রদিয়া ফালাহর রদা অমান সাখাতা ফালাহর সাখাত আল্লাহ পাক যখন মানুষকে কোনো মুসিবত দেন বালা মুসিবত দেন মানুষ আল্লাহর এই মুসিবতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে আল্লাহ নবীসাম নিজে বলেছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহর এই তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে 
আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর কেউ যদি রাগান্বিত হন যে আল্লাহ পা কেন আমাকে মুসিবত দিলেন কেন আমি বিপদে পড়লাম ফলা হোস সাখাত তাহলে ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ আরও বেশি রাগান্বিত হবেন উপকার কিছু আসবে না আর একটি কথা বলবো সেটা হলে যে আমাদের এই বিপদ মুহূর্তে আমরা আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা না রেখে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখবো আমরা ভালো কিছু চিন্তা ভাবনা করবো যে ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক আমার থেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে ইনশাল্লাহ আগামী দিনগুলো আমার জন্য ভালো হবে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণার বিষয়ে আল্লাহর অন্য বিষয় নিজে বলছেন আল্লাহ হাদিসে খুঁজছি আল্লাহ পাক নিজে বলছেন যে আনা হোসনা জান্নি এন্দা আবদি বি যে আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরকম ভালো ধারণা রাখে আমি তার সাথে সেরকম আচরণই করব অথব এই বিপদ মুহূর্তে আমরা আল্লাহর প্রতি ইনশাল্লাহ ভালো ধারণা রাখবো এবং আগামী দিনগুলোতে আমরা ইনশাল্লাহ ভালো কিছু আশা রাখবো ইনশাল্লাহ আর একটি কথা বলো সেটা হলে যেটা গত দর্শেও বলে সে একটু স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যে আমরা যাই যা বলি না কেন আসলে দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে আল্লাহর ইশার আশার কিছু ঘটে না অথব আল্লাহ যেহেতু তিনি দেন আর তিনি উত্তোলনের মালিক অথব আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর প্রতি আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে ওমাই এত আখ্যাল আল আল্লাহ ফাহু হাসবু যে আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট ও ইং এম সাসকাল্লাহ দুররিন ফলা কাশি ফালাহ ইল্লাহ আল্লাহ যখন কাউকে কোনো মুসিবত দিবে আল্লাহ ছাড়া সেটাকে কেউ উত্তোলন করতে পারবে না অথব এই বিপদ থেকে আমরা আল্লাহর কাছ থেকেই উত্তোলনের আশা করব ইনশাল্লাহ আমরা যদি শরীয়তের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে শরীয়ত আমাদেরকে যে কোনো বালা মুসিবত থেকে উত্তোলনের আল্লাহ পাক আমাদেরকে কিছু উপায়ও বলেছেন সেগুলিকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে আমরা এখানে দুটা দিক পাই একটা হলো আত্মশুদ্ধির বিষয় হ্যাঁ যে নিজে আমাদেরকে সংশোধন হতে হবে যার ইঙ্গিত আল্লাহ পাক নিজে কোরআনের মধ্যে কোরআনের মাঝের মধ্যে বলেছেন যে লা আল্লাহ হুম ইয়ার জিয়ন আমি আসলে মানুষকে এইভাবে বালা মুসিবত দিই ওরা না বলু আন্না কুম বিশারিম মিনাল খাউফি আল জোয়াই মিনাল খাউফি আল জোয়াই আর একটি আয়দা আছে অনাব লোক মিশ্বারি ওল খায়রি ফিতনা ও ইলাই না তুর যাওয়ান যেন তোমরা আমাদেরকে ফিরে আস তা আসলে আল্লাহ এই মুসিবত আল্লাহ পাক দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে বলছেন এই জন্য আমাদের যেটা প্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো যে আমরা নিজে প্রত্যেকে আমরা নিজেকে একটু আত্মশুদ্ধি করবো আমরা নিজেকে একটু আমাদের তাকিয়ে দেখব যে আমাদের মধ্যে কী ত্রুটি আছে সেটা যদি আকিদার ত্রুটি হয় তাহলে সে আকিদার অবশ্যই আমাদেরকে সংশোধন করতে হবে বিশেষ করে আকিদার মধ্যে যদি শিরিক থাকে তাহলে এটা আমাদের জন্য ক্ষতি মারাত্মক ক্ষতি আমরা যদি অবস্থায় মারা যায় তাহলে চিরস্থায়ী জাহান নামি আর এখন যে একটু আগে যেটা শুনলাম যে অমুসলিমরাও পর্যন্ত এই বিপদের সময় শুধু আল্লাহকেই ডাকছে কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্য যে আমরা মুসলমান হয়ে অনেক সময় এই বালা মুসিবতে আল্লাহকে না দেখে গায়রুল্লাহর কাছে যাচ্ছি গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি অথে আমাদেরকে আকিদার সংশোধনের প্রয়োজন আকিদার সংশোধন করতে হবে আর ইসলাহ বলতে আমরা এখন কতটুকু সংশোধন বলে মনে করছি যে আমরা হয়তো মসজিদে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কি এখনও কত গুণা আছে যে গুণের সাথে আমরা জড়িত ছিলাম আমরা অনুপস্থিতে অনুপস্থিতিতে আমরা অনেক আলাপাকে না নাফরমানি করি সেগুলি থেকে আমাদেরকে তৌবা করতে হবে ফিরে আসতে হবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে ঠিক তেমনি তেমনিভাবে অন্যের হক হ্যাঁ অন্যের হক মানে গায়রুল্লার হক যেটা বান্দার হক বান্দার হক এটা একটা মারাত্মক গুণ কিন্তু আমরা এই বিষয়ে অনেক সময় অনেকে অসচেতন জি তোয়াক্কই করি না আমরা বান্দার হক নষ্ট করি এরপরে কাবা ঘরে যে অথবা ওমরা করতে যে হজ করি যে তোবা করে ফিরে আসি মনে করি সব গুণা মাপ যা এমনটা হয় যে গুণার সম্পর্কে সম্পর্ক আল্লাহর সাথে সেটা তো তোবা ইস্তেফারের মাধ্যমে ক্ষমা হবে কিন্তু যেটা বান্দার সাথে যে গুণার সম্পর্ক তো কই আমরা তো এই বিপদে আসার সময় এখনও তো আমরা কেহ আমার মনে হয় এরকম কোনো উদ্যোগ নিয়েছি বলে আমাদের জানা নেই হ্যাঁ যে আমাদের কারো হক আমার কাছে আছে কি না সেই হকটা তাদের কাছে দিই আমি কারোর প্রতি জুলুম করেছি কি না হ্যাঁ জুলুম থেকে নিজেকে বিরত রাখা এগুলি আত্মশুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ করে বেশি বেশি ইস্তেফার করা আল্লাহ রসুল বলছেন মাল লাজিম আল ইস্তেফার জাহ আল্লাহ মিন কুল্লি হাম মিন ফারাজা ও মিন কুল্লি দিকিন মাখরাজা ওয়ার জুক হু মিন হাই সুলাই যে ব্যক্তি নিজেকে সবসময় ইস্তেফারের জন্য ব্যস্ত রাখবে ইস্তেফার বেশি বেশি করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ পাক উদ্ধার করবেন এবং সব ধরনের সংকীর্ণ সংকীর্ণ থেকে আল্লাহ পাক বের করে নিয়ে আসবেন এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেবেন সে নিজেও বুঝতে পারবেন না জি আল্লাহ পাক নিজেও বলেছেন যে অস্তাম ফিরু রব্বা কু ইন্না হুকান ফারা ইউরসিল ইসামা আলি কুম মিদরারা ওয়াইম দুদু কুম্বি আম আলি ওবানি এই অসংখ্য হাদিস আছে অথেব এই বিপদের মুহূর্তে যেটা আছে যে অমাকুন্না মোয়াল্দিবিন আলী কৌমিন 
ध्वस करा जत पर्त से मानुषरा तलाह कर इसलाह कराए आत्मशुद्धि अर्जन करें विषय अत्यंत गुरुतपूर्ण क्योंकि एक् आत्मशुद्धि बोलते किसुई करी ना अपेक्षा आई जो तक तो बोक जो ना कि निजे जी जी घर ऊपर पड़े आसले बेपारक ना तक जो निश्चित जो मृत्युर दिखे आगे जा तक क्योंकि तो बोक ले तो बोक क्या आसबे ना यज आल्ला सतर्क कर दिए मुहूर्ते उचित से जरा जेटा हक जो पावना से दिए देव जार का जुलूम कर जुलूम तरह से हई क्षमा क्षमा चेहे नवा हाँ ताकि जुलूम जार खूब करा हाँ से तर जो कोर किस करणीय था करार्जन ताकि सूझ कर देव यगल हलो आत्मशुद्ध अंतर्भुक्त आल्लाक निजे बोलान फामान आमाना व असलाह फला खौफ नलिम अलाहम हसन जी व्यक्ति हमारे ईमान नहीं आसल एवं से संशोधन हल निजे के संशोधन कर निल फला खौफ नलिम तर को भय नहीं अलाहम यहाजान ए से कोदिन चिंतित होना आल्लाक आरक्ति आयात बोल फमानबा हुदाया फला खौफ नलिम अलाहम यहाजान जे हमार हृदयतर अनुसरण करल तो एक ही कथा के आत्मशुद्धिर दिखे फिर आसते हैं जी जी इस्तेफार बस बस करते हैं फमान आ माना असलाह फमानित तकाओ असलाह जे व्यक्ति आल्ला भय कर चल लो संशोधन करलो तर इनशाला दुनिया को भय नहीं अथे हमारे आत्मशुद्धिर दिखे एगे आसब आल्लाम हदीस जो एहफादिल्लाहफा बुक तुम्हें आल्ला हेफाजत करो मैं आल्ला दिन हेफाजत करो आल्ला तुम्हारे हेफाजत करो तो विपदे मुहूर्ते निजे के मुस्लिम भाई के बोलो से आसन आल्लर दिखे फिर जा शुद्ध फिर जे कानले बर निजे मध्य संशोधन इसलाह करते हैं और एक विषय से आत्मरक्षा आत्मशुद्धि और एक हलो आत्मरक्षा आत्मरक्षार दो दिक आज एक हम जो के शरियत एम किस आजकार एम किस दो आजकार शिखिए दिए जो दो आजकार माध्यम आलहमदुल्ला आल्ला भरोसा रेखे हमारे निजे के आत्मरक्षा मन मन आत्मरक्षार अंतर्भुक्त मन करते भरे जेमन आल्लासम जो मान सल्लाल गादात जे व्यक्ति सकाले सलाद आदाय करलो मान सल्ला सल्लाल फजर जो व्यक्ति फजर आदाय सलाद आदाय करलो फहुआ फिर जिम्मतिल्ला फिर आल्ला दायित्व चले आसल कत बड़ो ग्यारंटी हाँ अथच हमारा फजर समय देखी मस्जिद खान मागरीब समय भीड़ आसे एसर समय भीड़ आसे हाँ तो फजर सलाद के गुरुत्व अनेक बेसि विशेषकर आलोसम बोलें जो व्यक्ति फजर सलाद आदाय करो और एक बर्णा से मान सलाद सल्लाल फजरा मा जमाते जो व्यक्ति फजर सलाद जमाते साथ आदाय करलो से आल्लर दायित्व चले गल और जे आल्लर दायित्व थको इनशाला दुनिया को अनिष्टता इनशाला स्पर्श करते पर अल्लाह नबीसम जे व्यक्ति सकाल और सन्ध्य तीन बार कर दुआटी पड़े बिस्मिल्लाह दी लाइदुर्रु मिहि से अनुफिल्ल अब्दुल्लाफिस्सामा अहो सामी हमारा क्योंकि अने के दो ए साधारण मानुष तो दूर कथा अनेक समय जरा धार्मिक जी जी शिक्षा जरा शिक्षित हमारा अने के दो जानी ना हमें एखो जरा दुआगुल मुखस्त करी ता आल्ला रस्ते आल्लर प्रति भरोसा रेखे जी इनशाला जी आल्लाह जखे निरापतार कथा बोल ला यदुल्लम यदुर रुहुर शाही ताके को अनिष्टता के स्पर्श करते पर ठीक तेम आल्लासम जो व्यक्ति घर थे बेर है यह दुआ पड़े बिस्मिल्लाहिता अल्लाह रसम शयतान तक फकत हुदीता व कूफिता व वकीता तुम्हें हिदायत पे गेस तुम्हें बाचिए रखा हो हाँ कूफिता तुम्हारे जो जथेष हो ताना हामिन हो शयतान शयतान तरह आलदा हो जाए तो हमें यत सुंदर ग्यारंटी हाँ यगल दो पढ़ा दरकार घर के बेहतर समय मास्क व्यवहार करी सतर्कतामूलक ये एक विषय जरा स्वास्थ्य विशेषज्ञ जी गुरु जी आत्मरक्षार मध्य एट ये विषय जरा विशेषज्ञ जरा आनारा जी विषयगुली बेगुल कर्णपथ करा उचित तदबिर करा उचित तदबिर करा उचित तो सर जगह के तदबिर बोलेगुलीमले ने आसार चेषा करब आल्लासम बोलें ये व्यक्ति सकाल सन्दे बोलो तीन बार आउज बी कलिमा तिल्लामिन शरिमा खलाक ओ व्यक्ति इनशाला को क्षतिग्रस्त होना सुरा बकार शेष दुई आयात क्यों जी पढ़े सई हमारा रसुल इलेहि का फताहु तरह जथेष और एक बना से आल्ला पक्ष से फेरस्ता ताकि हेफाजत कर देव है प्रत्येक सलातर पर सुरह एखलास एक बार सुरह फलाक सुरह नास एक बार कर आयतल कुर्सि पड़ा यगल सब अत्यंत गुरुतपूर्ण फजिलतपूर्ण आम जगह अने के जानी ना 
ना जेने गुजब कान दी आसल जाना उचित और विश्वास नहीं यकिन नहीं आमल करा उचित इनशालामल करी आल्ला पकड़ इच्छा इनशालाल्ला पकड़ इच्छा हेफाजत थकब और हल्के पवित्रता अर्जुन क्षेत्र में बला हे विशेषज्ञ हाँ विशेषज्ञ अथच शरियत क्या आज थे साढ़े चौदह बस पूर्व कथा जो हाथ परिष्कार आल्लासमें तुम्हारे मुस्के केटे रखो हाँ एपर बगल नीचे चूल के परिष्कार करा नाभी नीचे चूल के परिष्कार करा अने बड़ बड़ नोक रखी एर मध्य जीवाणु आए लेकिन शरियत बोलते को जिन भेतरे फून आदि निश्वास ना फिली पान करा जो कारण एक भाइर मानुषे निश्वास मध्य भाइर आसान जीवाणु आसे को गरम जिन पान कर क्षेत्र में बोलते फू दिए से पान ना कर मध्य जीवाणु आसे तरह शरियत आलहमदुल्लि जिन जगह बोले साढ़े चौदह सौ बस पूर्व एक् क्योंकि डाक्टर यह कथागुल परिष्कारच्छन्नतार क्षेत्र में पाशक्त सला चादाई करी उजू करी तरह अलहमदुल्ला परिष्कारच्छन्नतार एक अन्यतम माध्यम और एक विषय से जख को व्यक्ति को रोगे आक्रांत हो जाए तक ओषुद व्यवहार करते आल्लाम जमा अनजर अल्लाह दाला अनजर अल्लाह दावा अल्लाह पाक एम को रोग अवतीर्ण करें नहीं जो रोगे ओषुद अवतीर्ण करें ओषुद आर साथ प्रतरक्षार जगह व्यवस्था जेमन महामारी बीमार सम्पर् आल्लाम फिर रुमिन मजजुमी कमा तफिर रुमिन आसाद तो तुम क्या कुष्ठ रोग एम भाव पलायन करो जो भाव तुम सिंह थे पलायन करो तो एक् डाक्तरा जो है जो घर के बस बेर ना हवा मास्क पर बेर हवा और जखनी को घर थे बाहर थे भेतरे आसबे तक शरीर कपड़ चुप परिष्कार एग्लिरा जो ग्रहण करी एट तवाक्ल विपरीत नगल शरियत शरियत अंतर्भुक्त एगुली तो आशा करी हमें इनशाला शरियत प्रदत्त जगह विषय दे आगे आत्मरक्षा आत्मशुद्धिर उपाय जगह आज है इनशाला अवलम्बन कर चेषा करब परिसर आल्लर का दुआ करब आल्ला पक जन के विपद के उद्धार करें आल्ला पक जन के हेफाजत करते चाची विपदापद नाजिल पूर्व जेमन करणियों थे विपदापद आसार पर किसणीय था जेमन रसुल सल्लाम एक समय बोलें चंद्र सूर्य आल्ला निदर्शन समूह मध्य दुईट निदर्शन कारो जन्मे अथवा कारो मृत्युते ग्रहण लागे ना फैजा रई तुम जालिका जख तुम्हारा ग्रहण देखो तक तुम्हारा फतासदू तुम्हारा सदाखा करो तो विपद एसे गए यह मुहूर्ते दरकार बस बस दान करा सदाखा करा जाते आल्ला विपद हम दूर कर थकें दूर कर दिन सही बुखार एक हज़ार चुवाल्लिस एक हज़ार बावान्न एक हज़ार आठान्न ये सब हादीगुली और आल्ला रसुल तुम्हारा ओ समय बस सलाद आदाय करो आल्ला रसुल जो तुम्हारा विपद देखो ये विपद देखो फाजिउ इला सला तुम्हारा भीत हुए सलाद दिखे आगमन करो गमन करो तेल ये समयटा आल्लर दिखे बस रुजू हवा सलाद आदाय करा दरकार अन्य हादी सल्ला रसुल तुम्हारा तत कण पर्त जेकर करते थको एवं दोआा करते थको जत कण पर्त आल्ला विपदा के दूर कर ना दें तो हमें देखा जाए विपद नाजिल हार पर इबादतर माध्यम एगुली दूरीभूत होते रसल्ला सल्लाम सनाउल मारूफ तकियन मिनकुल्लि मसार एसो वाल हालाकती भलो कर्म सम्पादन करा यहाँ को विपदापद कष्ट क्लेश को धरण ध्वस बनाश हवा एगुली रक्षा कवच है रक्षा कर इबादत बंदीगी दान सदाका जिकिर अजकार यगली समय बसि बस दरकार एखंड बीजे डाक्तरा बोम कोरेंटाइने थार जो एके बारे आबद्ध जैगे तो क्योंकि ये एक विशेष सूझ जो नफल इबादत करते जिकिर अजकार करते तेलावत करते तस्बी करते तो यगली बस कर चेषा कर सूझ हिसाब से गणिमत हिसाब से ग्रहण करा दरकार हाँ तो अल्लाह तौफिक दान करुक कर अत्यंत सुंदर बोले दोजी जो विषय उल्लेख कर चेषा कर प्रथम आत्मशुद्धि अर्जन करते हैं साथे साथ इस्तेफार करते हैं मौलिक क्ज तपर जो आत्मरक्षामूलक विभिन्न विषयगुलो सरकार बला हे चिकित्सक सेगल निसंदेह अनुसरण करब ये मैं शरियतर को बाधा नहीं शरियत बर यह विषय और उत्साहित कर जनब डर साखर हसैन का आसब बांगलेश सह सारा विश्व एख लकडाउन हार कारण मानुष गृहबंदी होते प्राय बा हो 
অধিকাংশ মানুষ এখন ঘরের মধ্যে তো এই সময়টাকে অনেকেই নষ্ট করে ফেলছে বিশেষ করে যারা যুবক শ্রেণী রয়েছে তারা নাটক সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করছে ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে তাদের একই অবস্থা তা আমরা এই সময়টাকে কীভাবে সার্থক করে তুলতে পারি বিশেষ করে রাসুল রসুল্লা ইসলাম বলেছেন যে নির্মাতানি মাকবুনুল ফিহা কাথির মিনার নাস সিহাত আল ফারাগ এখন আল ফারাগ অর্থাৎ এই অবসরটা আমাদের সবার কাছে কিন্তু মানে অনেকটা পর্যাপ্ত জি জি সবাই মোটামুটি অবসরের মধ্যে আছে তো এই অবসরটাকে আমরা কিভাবে সার্থক করে তুলতে পারি কিভাবে এটাকে কাজে লাগাতে পারি এ বিষয়ে আপনার নসিহত যুবকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে কিভাবে মানে কি থাকবে জি ধন্যবাদ মাননীয় পরিচালক সাহেব আমরা যে বিষয়টা এখন দেখছি সারা বিশ্ব লকডাউন প্রতিটা মানুষই এখন ঘর বন্দি বন্দি গৃহবন্দি ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে তো এ অবস্থায় আসলে আমরা এই সময়টাকে এটা একটা নিয়ামত তো যদি আমরা বলি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিস্তর সুযোগ আমরা পেয়েছি এই সময়টাকে আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন তো আসলে দেখুন আমাদের মধ্যে যে কথাটা আপনি বললেন পশ্চিম মধ্যে যুবকদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে যারা দিন রাত সিনেমা দেখে বিভিন্ন মুভি দেখে তারা সময় কাটাচ্ছে গান বাজ বাদ্যের মধ্যে তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখছে তো এইটা তো সময়ের একটা অপচয় এবং একটা গুনাহের দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে বরং এই এই যে একটা সংকটময় মুহূর্ত একটা বিপদ এই বিপদের সময় অন্তত তাদের এই অনুভূতিটা থাকা উচিত যে আমরা এই অন্যায় থেকে ফিরে আসি কারণ আর প্রত্যেকেরই আমাদের উচিত উচিত আর রুজু ইল আল্লাহ আল্লাহর দিকে ফিরে আসা যেহেতু বিপদ আল্লাহ দিয়েছেন তো এই ক্ষেত্রে আমরা স্বার্থ করার ক্ষেত্রে এই সময়টাতে আমরা যে কাজগুলো করতে পারি যেমন বেশি বেশি ইবাদত বন্দিকে করা জি পাশ্চাত সালাদ তো আমরা নিয়মিত আদায় করি সেই সাথে যে অন্যান্য যে সালাদ নফল সালাদগুলো আছে যেমন তাহাজুতের সালাদ রসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আফজল সালাদ বাদ আল ফারিদা আর সালাত উল্লাইন অর্থাৎ ফরজ সালাতের পরে সবচাইতে উত্তম সালাত হচ্ছে তাহাজুতের সালাদ সালাত উল্লাইন বা তাহাজুতের সালাদ তো এই সালাদটি আমাদের যাদের অভ্যাস ছিল না বা অভ্যাস নেই তা আমরা তারা আমরা এখন এই সময়ে এই অভ্যাসটা করতে পারি প্রতি রাতেরই শেষ প্রহরে আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে প্রথম আসমানে নেমে এসে বান্দাকে ডাকেন মাইয়া দগুনি ফাস্তা জি বলো মাইয়া সালনি আস্তাও ফিরে লাগো কে আছো তোমরা আমার কাছে চাইবে আমরা আমি তোমাদেরকে দিব কে ক্ষমা প্রার্থী আছো ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব এই এই আহ্বানটা আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে দেন শেষ রাতে তো এইটা একটা উপযুক্ত সময় যে আমরা আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এটা চাইতে পারি অজুহত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমরা যদি বাড়িতে আছে সময় চব্বিশ ঘন্টা কাটাচ্ছি আমরা ধাজুদের সালাদ আদায় করতে পারি আর একটি সালাদের কথা আমরা বলবো এখানে যে ফজরের সালাদের পরে সূর্য উদয়ের পরে যে ইস্টার্টের সালাদ এই সালাদ সম্পর্কে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কে আছো যে প্রতিদিন তোমার দেহের তিনশো ষাটটি জোড়ার সাদা কাদ দিতে পারবে তো সাহেব একরাম বললেন যে এটা কিভাবে সম্ভব কারণ তিনশো ষাটটি জোড়া প্রত্যেকটা মানব দেহের মধ্যে আছে এই জোড়াগুলির সাদাকা আমরা কিভাবে দেব তখন রাসুল করিম সাল্লা আলহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা যদি দুরাকাত সালাদ আদায় করে শাকের দুই অথবা চার রাকাত দুইটা রাকাতে আসছে তাহলে তোমাদের এই অঙ্গের যে তিনশো ষাটটি জোড়া আছে এটার সাদাকা হয়ে যাবে তো এই সালাদটা আমরা এই সময় প্রতিনিয়ত আদায় করতে পারি এটা অভ্যাস হিসেবে আমরা গড়ে তুলতে পারি সেই সাথে নফল সিয়াম আমরা আদায় করতে পারি নফল সিয়ামের গুরুত্ব আমরা অনেকে জানি বিশেষ করে সোমবারের বৃহস্পতিবারে নফল সিয়াম আছে আইয়ামে বীজের নফল সিয়াম আছে আর এখন যে সময়টা চলছে বিশেষ করে শাহবান মাস রামাজানের প্রস্তুতিমূলক এই মাসটিতে এই সময় রাসুল করিম সাল্লা সাল্লাম সবচেয়ে বেশি সিয়াম রাখতেন এই জন্য এই মাসের অর্ধেক পর্যন্ত সালাদ সিয়াম নফল সিয়াম আদায় করা একটা উপযুক্ত সময় আমরা এই সিয়ামগুলি আদায় করতে পারি আর সেই সাথে আমরা আমরা প্রতিদিন তেলাওয়াত করতে পারি আমরা অনেকে কোরআন আমরা মুসলিম আমরা মুসলমান মুসলিম ঘরের সন্তান কিন্তু কোরআন আমাদের ঘরে সাজানো থাকে খুব সুন্দরভাবে গিলাপবদ্ধ তাকের উপরে থাকে কিন্তু কোরআন কিন্তু আমরা খুলে দেখি না এই সময়টাতে আমরা এই অভ্যাসটা করতে পারি আমরা প্রতিদিন অন্তত দুই তিন পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠাও যদি কোরআন তেলাত আমরা করি এটাও একটা অভ্যাস হিসাবে গড়ে উঠবে এবং সেই সাথে কোরআনের অনুবাদ তাফসির তাফসির আমরা পড়তে পারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমরা আর বিশেষ করে আমরা যেটা নসিহত করব যারা দর্শক শ্রোতা আছেন কোরআন মাজিদের বিশেষ করে ত্রিশতম পাড়া উনত্রিশ এবং ত্রিশতম পাড়া এই দুইটি পাড়ার অনুবাদগুলি মেহরবানি করে সকলে পড়বেন কারণ এই দুই পাড়ার মধ্যে আখেরাতের আলোচনা আছে জাহান নাম জান্নাত এবং কে আমতের যে আলোচনাগুলো আছে এই পাড়ার সুরাগুলির মধ্যে কিন্তু আছে এইগুলোর তাফসিরগুলো আমরা এই সময় পড়তে পারি আর সেই সাথে আমরা 
ইসলামিক সাহিত্য পড়তে পারি ইসলামিক বই পুস্তক পড়তে পারি নবী রাসুলের জীবনী পড়তে পারি অর্থাৎ আমাদের সময়টাকে অপচয় না করে আমরা ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য আমরা সাধ্য মতো সময় হিসেবে আমরা নিয়ামত হিসেবে গ্রহণ করতে পারি সময়টাকে সেই সাথে যে কথাগুলো অন্যান্য আলোচক বিন্দু বলেছেন যে এই সময় হচ্ছে আসলে স্ত্রী সন্তানদের যে সময় দেওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা দুনিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি এত কর্মব্যস্ত আমরা যে আমরা আসলে পরিবারকে সময় দেওয়ার সুযোগ পাই না মোটেই পরিবারকে সময় দিতে পারি না এই সুযোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই হিসাবে আমরা আমাদের পরিবার সন্তানদেরকে এই সময় পর্যাপ্ত সময় দিতে পারি তাদেরকেও আমরা ট্রেন আপ করে তুলতে পারি এই সময়টাতে এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সেই সাথে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ যারা আছে আমরা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে যারা অধ্যয়ন করছি আমাদের এই সময়টাকে অপচয় না করে আমাদের উচিত আমরা আমাদের যে নিয়মিত রুটিন পড়াশোনা এইটা অব্যাহত রাখা এটা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে কারণ সামনে আরো দুই মাস সম্ভবত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছুটি থাকতে পারে জি জি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কোনো সম্ভাবনা আপাতত আমরা দেখছি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই জানেন যে আসলে কখন এই বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পাবো এবং কখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলবে এজন্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে তোমরা তোমাদের যে ক্লাসের একাডেমিক যে পড়াশোনাগুলো আছে তোমরা বাড়িতে সেগুলো পড়বে এখন যদিও সরকারিভাবে অবশ্য স্কুল এর জন্য কিছু ক্লাস টিভিতে চালু করেছে সেটা ফলো করা যায় আর না হলে অন্তত পক্ষে নিজে থেকে যতটুকু পড়াশোনা করা যায় করবে পাশাপাশি ইসলামিক বই পুস্তক সালাত সিয়াম এই অভ্যাসগুলো আমাদের করতে হবে তাসবিহ তাহলিল করতে হবে সব সময় আল্লাহকে ডাকতে হবে সর্বসাকুল্যে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ছাড়া কোনো উপায় নেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল করতে হবে পুরো সময়টাকে যদি আমরা দিনই ছাঁচে ঘরে তোলার চেষ্টা করি দিনই পরিবেশে যদি আমরা আমাদের সময়টাকে পার করতে পারি এটা আমাদের জন্য ইহকালে কল্যাণ করা হবে এবং আখারাতে এটা আমাদের জন্য মুক্তির পাথ হবে ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি সকলে এই বিষয়গুলি আমরা অনুসরণ করার বা বিষয়গুলি মেনে চলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বিষয়টা যেটা আপনি উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন যে আমরা হয়তো অনেকেই ফরজ ইবাদতগুলো করি কিন্তু নফল ইবাদতগুলো করার সুযোগ হয় না তাহাজ্জুদে সালাত ইশরাকে সালাত তো এখন আমাদের হাতে অফুরন্ত অবসর তো এই সময়গুলো যেন আমরা মানে ফরজ ইবাদতের সাথে সাথে কিছু নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলার সুযোগ গ্রহণ করি এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে আর সেই সাথে সাথে ইসলামী সাহিত্য পাঠ করার সুযোগ আমাদের অনেক কমে গেছে এখন ফেসবুক এসে বা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম আসার কারণে আমাদের বই পড়ার অভ্যাস অনেক কমে গেছে এই সুযোগে আমরা বই পড়ার একটা অভ্যাসও তৈরি করে নিতে পারি ইনশাআল্লাহ जाना चले ग তাহলে এই যে সুন্নতটা অনেকে কিন্তু আদায় করে না তাহিয়াতুল ওয়াজু যেটা এখন আমরা এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি ওযু করে নিয়ে দুরাকাত সালাত আমরা নফল হিসেবে আদায় করতে পারি যেহেতু বাড়িতে বন্দি আছে সময়টা কাজে লাগানোর জন্য আমরা এটা করতে পারি আমরা সময় প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আমি সর্বশেষ কোশ্চেন আমাদের মুহতারাম ডক্টর কাবিউল ইসলামের কাছে যে করোনা ভাইরাস থেকে যে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে বর্তমানে তো যেটা আমরা হয়তো গত দুই তিন সপ্তাহ আগে কল্পনাই করিনি যে বিশ্বটা এরকম অবস্থায় দাঁড়াবে তো করোনা পরবর্তী বিশ্ব নিয়ে এখন অনেকেরই ভাবনা শুরু হয়েছে যে করোনার এই যে সময়টা গেল এই সময়টা থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি বা ভবিষ্যৎ পৃথিবীটাকে আমরা কিভাবে গড়ে তুলতে পারি আমাদের জীবনটাকে আমরা কিভাবে পরিচালনা করতে পারি এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে ভাবনা শুরু হয়েছে তো একজন ইসলামী বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমরা আপনার কাছে জানতে চাইব যে করোনা থেকে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি বা আগামীতে আমরা ভবিষ্যৎ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে করোনা আমাদের কি শিক্ষা দিতে পারে ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমরা বর্তমান যে পরিস্থিতিতে এখন যেখানে অবস্থান করছি তাহলে সেখানে এখন দেখছি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেটা চাইছিলেন যে আল্লাহ বলছেন লিউজিকা বাজাল্লা জি আমিলু আল্লাহ ইয়ারজুন আমরা মাঝে মাঝে তাদেরকে এই ধরনের আজাব গজবের শিকার করে এই জন্য যে যাতে করে তারা ফিরে আসে লা আল্লাহ ইয়ার জিয়ন আমরা কিন্তু এটার বাস্তব নিদর্শন এখন অনেকটাই দেখতে পাচ্ছি এক সময় আমরা ভাইয়ের আলোচনা থেকে শুনলাম ডক্টর সাখদ ভাইয়ের আলোচনা থেকে শুনলাম যে এক সময় স্পেনে আজান হতো না নেদারল্যান্ডে যেখানে আজান হতো না এখন সেখানে আজান হচ্ছে আজকে হেজাবের বিরুদ্ধে আমাদের দেশেও এমনও এমনও সময় গেছে যে টিচাররা পর্যন্ত ছাত্রীদের মুখের নেকাপ খুলতে বাধ্য করেছে অথচ আজকে এই নেকাপের উপকারিতা ফজিলত 
অমুসলিমের আজকে স্বীকার করেছে এবং কি না পড়লে এখন জরিমানা করা হচ্ছে জরিমানা করা হচ্ছে উল্টা এবং এখানে সেখানে ইসলাম পুরুষ মহিলাদের জন্য বাধ্য করেছিল নেকা পড়াটা আর এখন দেখা যাচ্ছে পুরুষকে জরুরি ভিত্তিতে পড়তে হচ্ছে আবার সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে মানুষ স্বশ ধর্ম থেকে অনেকটাই দূরে চলে গিয়েছিল কোন ধর্মে এই শিক্ষা নাই যে সেই ধর্মে বলা হচ্ছে মানব হত্যা করার কথা কোন ধর্মে কিন্তু এটা বলা নাই অথচ এই ধর্মকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তারা কিন্তু মানুষদেরকে হত্যা করছিল হত্যাযোগ্য চলছিল এমনকি আমরা মায়ানমারের কথা বলি সেখানে অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোক আছে বৌদ্ধ ধর্মে নরহত্যা নিষেধ মানুষের উপরে যে জুলুম অত্যাচার যেটা চলছিল সেটা অন্তত এখন এই মুহূর্তে স্টপ আছে বন্ধ হয়ে গেছে আমরা আশা করব এই অবস্থা মানুষের যদি পরবর্তীতে বিরাজ করে তাহলে বিশ্বটা একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এই অবস্থায় বা আল্লাহর দিকে ফিরে আসার অবস্থা হয়তো বিরাজ করবে নৈতিক মূল্য জাগ্রত হবে ফিরে আসবে এটা আমরা বুঝতে পারি যেভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম মানুষদেরকে বলেছিলেন কোনো এবাদ আল্লাহ খোয়া না তোমরা পরস্পর আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও তা আমরা যদি আদমের সন্তান হিসাবে প্রত্যেকেই ভাই ভাই হতে পারি তাহলে একজন আরেকজনের প্রতি অত্যাচার করা তাকে হত্যা করা তার প্রতি জুলুম করা তার সম্পদকে নিজে দখল করা আত্মসাৎ করা এই সব বিষয়গুলি থেকে আমরা আশা করি যে মানুষ সেগুলি থেকে ফিরে আসবে অন্যায় অত্যাচার জুলুম নির্যাতন এগুলি থেকে মানুষ ফিরে আসবে পাপাচারের পদ থেকে ফিরে এসে তারা নৈতিকতার দিকে ধাবিত হবে আমরা এটা আশা করতে পারি যে পরপরে বিশ্বটা আশা করি যে তারা হয়তো যে তারা মানবতা যেটা বলি যে মানবিক মূল্যবোধের দিকে ইনশাল্লাহ ফিরে আসবে সর্বোপরি তারা আল্লাহর কাছে প্রণত হবে এটা আমরা আশা করতে পারি যে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো আমরা দেখেছিলাম যে তারা একটা একটা দম্ভ নিয়ে চলতো এখন মানে কাউকে পরোয়া করছে না এই ধরনের একটা অবস্থায় কিন্তু তারা চলে গিয়েছিল আজকে তাদের উপরে কিন্তু সবচেয়ে বেশি এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ তো এটার কারণে আশা করি আমরা যে তারা নিশ্চয়ই ভাববে নতুন করে যে শিক্ষা গ্রহণ করবে যে না ভবিষ্যৎ পৃথিবীটা আমরা যেন আরও শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারি আরও মানবিক করে গড়ে তুলতে পারি এবং মানুষ যেন পরস্পরের ভাই হিসাবে পরস্পরের সহযোগী হিসাবে আমরা যেন চলতে পারি এটা এই মানে এই বিশ্বাস এই মানে নৈতিক মূল্যবোধ যেন সবার মধ্যে জাগ্রত হয় এটা আমাদের মধ্যে কামনা থাকবে আর আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি আসলে এখান থেকে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেটা শিক্ষা নেব সেটা হলে এই যে পাপাচারের মধ্যে আমরা ইতিপূর্বে যেভাবে ডুবে ছিলাম আমরা সর্বতভাবে পাপের পথটাকে পরিহার করি আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে আসি আমরা তবা করি মানুষ হিসাবে আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে কিন্তু সেই ভুল ত্রুটি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তওবা ইস্তেফার করে আমরা সেখান থেকে সংশোধিত হই ভাই যেটা বলেছেন যে পরিশুদ্ধিতা আমাদের এখন দরকার আত্মশুদ্ধি আমাদের দরকার সেই পরিশুদ্ধিতা আত্মশুদ্ধি এবং ইসলাহ যেটা এটা আমাদের অর্জন করতে হবে এবং সেই পথে আমাদের অব্যাহত থাকতে হবে ধন্যবাদ মাননীয় অতিথিবৃন্দকে আমাদের সময় একেবারেই শেষ হয়ে গেছে আপনার টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনার কষ্ট স্বীকার করে আমাদেরকে এতক্ষণ সময় দিলেন সেই সাথে যারা কলাকুশল রয়েছে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে এতক্ষণ যাবৎ আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন এবং করোনা ভাইরাস বিষয়ে সাম্প্রতিক বা সমসাময়িক যে ভাবনাগুলো আমাদের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছিল এই সমস্ত বিষয়ে কিছু আলোচনা শুনলেন বিশেষ করে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কেমন কি হবে এ বিষয়ে আলোচনা শুনলেন আশা করি আপনারা সকলেই উপকৃত হয়েছেন আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি যারা আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি আল্লাহ রবুল আলমী যেন তাদেরকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন সেই সাথে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বা আমাদের দেশে বা সারা বিশ্বে যারা মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ রবুল আলমিন যদি তারা ইমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে থাকে তাদেরকে যেন সাহাদতের মর্যাদা দান করেন পরবর্তী কোন অনুষ্ঠানে আবারও আপনাদের সাথে সাক্ষাতের কামনা রেখে আজকের আয়োজন এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি দাদাকুমুল্লাহ খাইরান সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত